హాయ్ ఫ్రెండ్స్ నా పేరు సందీప్ మీరు చూస్తున్నారు సందీప్ త్రీ ఇస్టి టెక్ ఈరోజు వీడియోలో మీకు ఎవరైతే హోస్టింగ్ అనేది పర్చేస్ చేసిన తర్వాత బ్లాగింగ్ అనేది స్టార్ట్ చేయాలంటే మనకి వెబ్సైట్ అనేది ఏ విధంగా డిజైన్ చేసుకోవాలి థీమ్స్ అనేవి ఏ విధంగా తీసుకోవాలి ఎటువంటి ప్లగ్గిన్స్ మనకి బాగా హెల్ప్ఫుల్గా ఉంటాయి మెనూస్ అనేవి ఏ విధంగా క్రియేట్ చేసుకోవాలి బ్లాగ్ పోస్ట్ అనేది ఏ విధంగా పెట్టాలి అదేవిధంగా మీ వెబ్సైట్ని గూగుల్ అనలటిక్స్ మరియు సెర్చ్ కన్సోల్కి ఏ విధంగా లింకప్ చేయాలన్నది ఈరోజు వీడియోలో మీకు క్లియర్గా చూపించబోతున్నాను సో ఈ వీడియో అనేది లెంత్ కొంచెం ఎక్కువగానే ఉంటుందండి ఎందుకంటే ఈ వీడియోలో నేను క్లియర్గా ప్రతి ఒక్క ఆప్షన్ గురించి కూడా మీకు చూపించబోతున్నాను సో స్టెప్ బై స్టెప్ ట్యూటోరియల్ మీకు దీంట్లో ఉంటుంది బ్లాగింగ్ వెబ్సైట్ని ఏ విధంగా డిజైన్ చేసుకోవాలని డౌట్ ఉంటే ఈ వీడియో మీకు చాలా బాగా హెల్ప్ఫుల్గా ఉంటుంది మీరు కనుక ఈ వీడియో ఫస్ట్ టైం చూస్తే తప్పకుండా సందీప్ త్రీ స్టెట్ టెక్ యూట్యూబ్ ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అలాగే పక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకన్ యాక్టివేట్ చేయడం ద్వారా నేను ఫ్యూచర్లో పెట్టే వీడియోస్ మీరు నోటిఫికేషన్ ద్వారా తెలుసుకోవచ్చు ఇప్పుడు నేను మీకు ఎగ్జాంపుల్గా చూపించబోయే వెబ్సైట్ పేరు వచ్చేసి ట్యూన్ స్టోరీ డాట్ కామ్ సో ఈ వెబ్సైట్ నేను నిన్ననే తీసుకోవడం జరిగింది ఈ వెబ్సైట్ని స్టార్టింగ్ నుంచి ఎండింగ్ వరకు ఏ విధంగా డిజైన్ చేసుకోవచ్చు బ్లాగింగ్ పరంగా అనేది మీకు ఇప్పుడు చూపించబోతున్నాను సో ముందుగా మీరేం చేయాలంటే మీ వెబ్సైట్ ఏదైతే ఉందో ఆ దాంట్లో మీరు లాగిన్ అవ్వాలి సో లాగిన్ అవ్వడం కోసం మీరు యూఆర్ అనేది ఇక్కడ ఇవ్వాల్సి ఉంటుందండి ఇక్కడ మీకు కనిపిస్తుంది కదా ట్యూన్ స్టోరీ డాట్ కామ్ లాగిన్ అంటే మీరు ఏదైతే వెబ్సైట్ ఉపయోగిస్తున్నారో అదేవిధంగా ఇక్కడ మీరు లాగిన్ అనేది చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది సో ఈ లాగిన్ యాక్సెస్ అనేది వన్స్ మీరు హోస్టింగ్లో మీ వర్డ్ ప్రెస్ని ఇన్స్టాల్ చేసుకున్న తర్వాత కుదురుతుందండి డైరెక్ట్గా కుదరదు సో వర్డ్ ప్రెస్లో మీరు ఏ విధంగా ఇన్స్టాల్ చేసుకోవాలి ఏంటి ఆ డీటెయిల్స్ అన్నీ కూడా నేను ప్రీవియస్గా చాలా వీడియోస్ చేయడం జరిగింది ఆ వీడియోస్ చూస్తే మీకు క్లియర్గా అర్థమవుతుంది సో ఫస్ట్ మీరు మీ వర్డ్ ప్రెస్ అడ్మిన్లో లాగిన్ అవ్వాలి సో ఇక్కడ మీకు కనిపించేది వర్డ్ ప్రెస్ డాష్ బోర్డ్ అండి ఈ డాష్ బోర్డ్లోనే మనం అన్ని ఆప్షన్స్ అనేవి ఉండడం జరుగుతుంది మన వెబ్సైట్ ఏ విధంగా ఉండాలి ఆర్టికల్స్ ఎలా పెట్టాలి పేజెస్ ఎలా క్రియేట్ చేసుకోవాలి సో టోటల్గా ఈ వర్డ్ ప్రెస్ డాష్ బోర్డ్ని ఉపయోగించి మనం మన వెబ్సైట్ని డిజైన్ చేసుకుంటాం అనమాట సో ఈ డాష్ బోర్డ్ గురించి కూడా నేను చాలా వీడియోస్ చేశాను బట్ దీంట్లో కూడా మీకు క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయబోతున్నాను ముందుగా మనం ఏం చేయాలంటే ఈ వర్డ్ ప్రెస్ వెబ్సైట్లో మనం డిఫాల్ట్గా ఇన్స్టాల్ చేసుకున్నప్పుడు ఏవైతే డేటా ఉందో దాని అంతా కూడా రిమూవ్ చేయాలి సో దాని గురించి మీకు ఇక్కడ పోస్ట్ అనే ఆప్షన్ కనిపిస్తుంది కదా సో ఈ పోస్ట్లోకి వెళ్ళండి నేను ఆల్రెడీ దీంట్లో ఉన్న పోస్ట్లు అన్నీ కూడా డిలీట్ చేయడం జరిగింది సో మీరు కూడా అలాగే డిలీట్ చేయండి తర్వాత మీడియా సో మీడియాలో ఏమన్నా ఫొటోస్ కానీ ఏమన్నా ఉంటే దాన్ని డిలీట్ చేయండి తర్వాత పేజెస్ సో ఈ విధంగా మనకి ఎటువంటి ఇన్ఫర్మేషన్ వాటి అన్నింటి కూడా డిలీట్ చేసేయండి సో ఇప్పుడు మన వెబ్సైట్ అనేది ఎటువంటి ఇన్ఫర్మేషన్ లేకుండా ఈ విధంగా ఉండడం జరిగింది అని మీకు కనిపిస్తుంది కదా సో ఎటువంటి ఇన్ఫర్మేషన్ లేదు సో ఇప్పుడు మీరు చేయాల్సిన ఫస్ట్ స్టెప్ ఏంటంటే సెట్టింగ్స్ అనే ఆప్షన్ మీకు కనిపించడం జరుగుతుంది కదా టూల్స్ కింద సెట్టింగ్స్ అని దీంట్లో మీరు జనరల్ సెట్టింగ్స్ అనే ఆప్షన్ మీరు సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి సో జనరల్ అని సెలెక్ట్ చేసుకున్న తర్వాత మీకు ఈ విధంగా రావడం జరుగుతుంది ఇక్కడ మీరు సైట్ టైటిల్ ఏదైతే ఇవ్వాలనుకున్నారో మీ సైట్ టైటిల్ ఇక్కడ ప్రొవైడ్ చేయాల్సి ఉంటుంది ఎందుకంటే మీ వెబ్సైట్ యొక్క టైటిల్ అనేది ఈ విధంగా రావడం జరుగుతుంది మీకు కనిపిస్తుంది కదా మై వర్డ్ ప్రెస్ సో ఇక్కడ మనం ఏదైతే ఇచ్చామో అదే వస్తుంది అనమాట ఇప్పుడు నేనేం చేస్తున్నా అంటే ఇక్కడ నేను దాన్ని చేంజ్ చేస్తున్నాను ట్యూన్ స్టోరీ అనేసి నేను వెబ్సైట్ యొక్క టైటిల్ ఇవ్వడం జరిగింది అదేవిధంగా నీకు ట్యాగ్ లైన్ అనేది ఇస్తున్నా అండి మన వెబ్సైట్ దేనికి సంబంధించింది మనం ఏదైనా ట్యాగ్ లైన్ అనుకుంటే ఆ ట్యాగ్ లైన్ మనం ఇక్కడ ప్రొవైడ్ చేయాల్సి ఉంటుంది సో నేను సింపుల్గా ట్యాగ్ లైన్లో మ్యూజిక్ స్టోరీస్ అండ్ మోర్ అండ్ ప్రొవైడ్ చేయడం జరిగింది దాని తర్వాత మీరు చూసినట్టయితే ఇక్కడ వర్డ్ ప్రెస్ అడ్రస్ అని ఒక ఆప్షన్ మీకు కనిపిస్తుంది కదా వర్డ్ ప్రెస్ అడ్రస్ యూఆర్ఎల్ సైట్ అడ్రస్ యూఆర్ఎల్ని ఇక్కడ మీకు డిఫాల్ట్గా ఏమని ఉంటుంది అంటే హెచ్టీటీపీ అని ఉంటుందండి ఈ విధంగా ఉండడం జరుగుతుంది మీరేం చేయాలంటే ఇక్కడ జస్ట్ మీరు ఎస్ అనేది యాడ్ చేయాల్సి ఉంటుంది ఎందుకంటే మన వెబ్సైట్ అనేది సెక్యూర్గా రన్ అవుతుంది కాబట్టి హెచ్టీటీపీఎస్లో మీరు పెట్టాల్సి ఉంటుంది సో వన్స్ మీరు డీటెయిల్స్ అన్ని ప్రొవైడ్ చేసిన తర్వాత మీరు స్క్రోల్ డౌన్ చేసినట్టయితే కనుక మీకు ఒక ఆప్షన్ రావడం జరుగుతుంది సేవ్ చేంజెస్ అని సో సేవ్ చేంజెస్ మీద క్లిక్ చేయండి సో ఫస్ట్ స్టెప్ అనేది మనం సెట్టింగ్స్లో జనరల్లో చేయడం జరిగింది మనం అయితే ఇప్పుడు చేంజెస్ చేసామో అవన్నీ కూడా సేవ్ అవ్వడం జరిగాయి తర్వాత మీరు చూసినట్టయితే సెకండ్ ఆప్షన్ పర్మాలింగ్స్ సో ఈ పర్మాలింగ్స్ అనే దాన్ని మీరు సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి సో ఈ పర్మాలింగ్స్ అనేవి మనం ఏదైతే బ్లాగ్ పోస్ట్ పెడుతున్నామో దానికి
క్లిక్ చేసిన తర్వాత మీరు కొంచెం స్క్రోల్ డౌన్ చేసినట్టయితే కనుక మీకు కనిపించడం జరుగుతుందండి సో ఏఎస్టీఆర్ఏ సో ఇదే థీమ్ని ఇప్పుడు ఇన్స్టాల్ చేయబోతున్నాను ఎందుకంటే ఆస్ట్రా థీమ్ ఉపయోగించి మీరు బ్లాగింగ్ వెబ్సైట్ని బిజినెస్ వెబ్సైట్ని ఊ కామర్స్ వెబ్సైట్ని ఇంకా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ టైప్స్ వెబ్సైట్ని కూడా మీరు క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు అన్నిటికీ కంపేటబుల్గా ఉంటుంది చాలా ఫాస్ట్గా లోడ్ అవుతుంది కాబట్టి దీన్ని నేను ఉపయోగిస్తున్నాను ఇన్స్టాల్ మీద క్లిక్ చేయండి ఇన్స్టాల్ మీద క్లిక్ చేసిన తర్వాత మనకి థీమ్ అనేది ఇన్స్టాల్ అవ్వడం జరుగుతుంది ఇన్స్టాలేషన్ కంప్లీట్ అయిపోయిన తర్వాత యాక్టివ్ చేయమని అడుగుతుంది మీరు యాక్టివ్ మీద క్లిక్ చేయగానే మీ థీమ్ అనేది యాక్టివ్ అవుతుంది సో యాక్టివ్ మీద క్లిక్ చేస్తున్నాను థీమ్ అనేది మనకి ఇప్పుడు యాక్టివ్ అవ్వడం జరుగుతుంది సో ప్రీవియస్గా ఉన్న థీమ్ మనకి ట్వంటీ ట్వంటీ అనేది ఉంది ఇక్కడ మనకి ప్రజెంట్ యాస్ట్రా అనేది ఉంది సో ఇప్పుడు మనం యాస్ట్రా అనేది థీమ్ ఇన్స్టాల్ చేసుకున్నాం కాబట్టి దీన్ని మనం రిమూవ్ చేయొచ్చు బట్ అలా మీరు రిమూవ్ చేయకండి ఎందుకంటే మీరు ఏదైతే యూజ్ చేస్తున్న థీమ్లో ఏమైనా ప్రాబ్లమ్స్ ఉండి వర్డ్ ప్రెస్ అనేది సరిగ్గా లోడ్ అవ్వకపోతే డిఫాల్ట్గా ఏదైనా థీమ్ ఉంటే ఆ థీమ్కి మీ వెబ్సైట్ డేటా ట్రాన్స్ఫర్ అయ్యి మీ వెబ్సైట్ అనేది క్రాష్ అవ్వకుండా మీ డేటా అంతా సేవ్గా ఉండాలని హెల్ప్ఫుల్గా ఉంటుంది కాబట్టి మీరు దానికి స్పేర్గా ఏదైనా డిఫాల్ట్ థీమ్ని మీరు మెయింటైన్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది అందుకనే మీరు దీన్ని ఎప్పటికీ రిమూవ్ చేయకండి ప్రజెంట్ మనకి యాస్ట్రా అనేది యాక్టివేట్ అవ్వడం జరిగింది సో యాస్ట్రా థీమ్ యాక్టివేట్ చేసిన తర్వాత ఏ విధంగా ఉంది అనేది చెక్ చేయడం కోసం నేను పేజ్ని రీఫ్రెష్ చేస్తున్నాను సో మన పేజ్ అనేది చేంజ్ అవ్వడం జరుగుతుందండి సో యాస్ట్రాకి చేంజ్ అయింది సో మీకు కనిపిస్తుంది కదా ఎటువంటి డేటా అనేది దీంట్లో మనం ప్రొవైడ్ చేయలేదు సో థీమ్స్ అనేవి కంప్లీట్ అయిపోయాయి తర్వాత మనం చూసినట్టయితే కనుక ప్లగ్ఇన్స్ సో ప్లగ్ఇన్స్ అనేవి మన వెబ్సైట్ ఏ విధంగా ఉండాలి మన వెబ్సైట్ మనం డిజైన్ చేసుకోవడంలో మనకి హెల్ప్ఫుల్గా ఉండే ప్లగ్ఇన్స్ ఏమున్నాయి ఏంటంటే మనం ఇక్కడ నుంచి చెక్ చేసుకోవచ్చు సో దాని గురించి మీరు ఇక్కడ ప్లగ్ఇన్స్లో యాడ్ న్యూ అనే ఆప్షన్ కనిపిస్తుంది కదా యాడ్ న్యూ మీద డైరెక్ట్గా క్లిక్ చేసి మీరు యాడ్ న్యూ చేసుకోవచ్చు అసలు ఏమేమి ప్లగ్ఇన్స్ ఉన్నాయో చెక్ చేసుకోవాలనుకుంటే ఇన్స్టాల్డ్ ప్లగ్ఇన్స్ అని క్లిక్ చేయగానే మన వెబ్సైట్లో ఏవైతే ప్లగ్ఇన్స్ ఇన్స్టాల్ అయినా అవి కనిపించడం జరుగుతుంది సో మీరు కనుక సైగ్రౌండ్ హోస్టింగ్ ఉపయోగిస్తే మీకు ఎస్జి ఆప్టిమైజర్ అదేవిధంగా ఎస్జి స్టార్టర్ ప్లగిన్ అని రెండు ఉంటుందండి సో స్టార్టర్ ప్లగిన్ అనేది బేసిక్ లెవెల్లో డిజైన్ చేసుకుని తెలియని వాళ్ళకి యూస్ఫుల్గా ఉంటుంది బట్ నాకు అది అవసరం లేదు కాబట్టి నేను దాన్ని రిమూవ్ చేశాను బట్ ఎస్జి ఆప్టిమైజర్ని మీరు డియాక్టివేట్ కానీ డిలీట్ కానీ చేయకండి ఎందుకంటే ఈ ప్లగిన్ ద్వారా మన వెబ్సైట్ ఫాస్ట్గా లోడ్ అవ్వడానికి అదేవిధంగా మన వెబ్సైట్ యొక్క స్టాటిస్టిక్స్ సర్వర్కి తెలియడం కోసం దీన్ని ఉపయోగిస్తుంటారు అనమాట ఒకవేళ ఈ ప్లగిన్ మీరు రిమూవ్ చేసినట్టయితే కనుక మీ వెబ్సైట్ అనేది స్లోగా రన్ అవుతుంది బట్ ఈ ఎస్జి ఆప్టిమైజర్ ప్లగిన్ అనేది కేవలం ఎవరైతే సైగ్రౌండ్ హోస్టింగ్ ఉపయోగిస్తున్నారో వాళ్ళకి మాత్రం ఉపయోగపడుతుందండి ఒకవేళ మీరు కనుక వేరే హోస్టింగ్ నుంచి ఏదైనా పర్చేస్ చే ఒకవేళ మీరు కనుక వేరే హోస్టింగ్ ప్లాన్ ఏదైనా ఉపయోగిస్తే దానికి ఈ ప్లగిన్ అనేది సపోర్ట్ చేయదు ఇది మాత్రం మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి సో తర్వాత మనం కొత్త ప్లగిన్స్ యాడ్ చేయాలనుకుంటున్నాం కాబట్టి ఇక్కడ మనకి యాడ్ న్యూ అనే ఆప్షన్ కనిపిస్తుంది కదా యాడ్ న్యూ మీద క్లిక్ చేయండి యాడ్ న్యూ మీద క్లిక్ చేసిన తర్వాత మనకి చాలా ప్లగిన్స్ అనేవి రావడం జరుగుతుంది బట్ ఇప్పుడు నేను చూపించే ప్లగిన్స్ అనేవి మీకు మేజర్ ప్లగిన్స్ అనమాట సో ఎటువంటి వర్డ్ ప్రెస్ వెబ్సైట్ కైనా కానీ ఇవి బాగా హెల్ప్ఫుల్గా ఉంటాయి దాని గురించి ఇక్కడ మీకు పాపులర్ అనే ఆప్షన్ కనిపిస్తుంది కదండి పాపులర్ మీద క్లిక్ చేయండి సో పాపులర్లో మనకి ఏవైతే ఎక్కువ మంది యూజ్ చేసే ప్లగిన్స్ ఉంటాయో అవన్నీ రావడం జరుగుతుంది అయితే మన బ్లాగింగ్కి చాలా ఇంపార్టెంట్ అయితే ఎస్సీఓ సో ఎస్సీఓ పరంగా మనకి యూస్ఫుల్గా ఉండేది యోస్ట్ ఎస్సీఓ అనమాట దాని గురించి నేను యోస్ ఎస్సీఓ అనేది ఇన్స్టాల్ చేస్తున్నాను సో ఫస్ట్ వన్ యోస్ ఎస్సీఓ ప్లగిన్ సెకండ్ వన్ మీరు చూసినట్టే కనుక క్లాసిక్ ఎడిటర్ క్లాసిక్ ఎడిటర్ అనేది మనం ఆర్టికల్స్ పెట్టేటప్పుడు ఈజీగా ఫ్రైట్ చేయడానికి బాగా హెల్ప్ఫుల్గా ఉంటుందండి దాని గురించి ఈ ప్లగిన్ అనేది ఇన్స్టాల్ చేస్తున్నాను తర్వాత మీరు చూసినట్టే కనుక లిమిట్ లాగిన్ అటెంప్ట్స్ రీలోడెడ్ సో ఈ ప్లగిన్ కూడా మీరు ఇన్స్టాల్ చేసుకోవాలి ఎందుకంటే ఎవరైనా మీ వర్డ్ ప్రెస్ వెబ్సైట్లో లాగిన్ అవ్వడానికి ట్రై చేశారు అనుకోండి వితిన్ త్రీ టైమ్స్ తర్వాత ఏమవుతుందో ఆటోమేటిక్గా మీ వర్డ్ ప్రెస్ వెబ్సైట్ అనేది లాక్ అవ్వడం జరుగుతుంది అనమాట అంటే హ్యాకర్స్ కానీ ఇలాంటి బోర్డ్ ట్రాఫిక్ వచ్చి మీ వెబ్సైట్లో హ్యాక్ చేయాలనుకుంటే ఇది సెక్యూర్గా ఉండడానికి ఇది బాగా హెల్ప్ఫుల్గా ఉంటుంది సో దీన్ని కూడా మీరు ఇన్స్టాల్ చేయండి సో మనం త్రీ ప్లగిన్స్ అనేవి ఇన్స్టాల్ చేసుకున్నాం కదండి వాటిని మనం ఇప్పుడు యాక్టివేట్ చేసుకోవాలి కాబట్టి అగైన్ మీరు ఇన్స్టాల్ ప్లగిన్స్ అనే ఆప్షన్ మీద క్లిక్ చేయగానే మనం ఏవైతే ప్లగిన్స్ అనేవి ఇన్స్టాల్ చేస్తే అవన్నీ రావడం జరుగుతుంది ఇక్కడ మీరేం చేయాలంటే ఇక్కడ ప్
బట్ మనం ఇక్కడ గ్లోబల్ లో ఎటువంటి సెట్టింగ్స్ అనేవి ప్రజెంట్ చేయట్లేదు తర్వాత ఆప్షన్ మీరు చూసినట్లయితే హెడ్డర్ సో హెడ్డర్ మీద క్లిక్ చేయండి క్లిక్ చేసిన తర్వాత మనకి ఇక్కడ సైట్ ఐడెంటి అని రావడం జరుగుతుందండి ఈ సైట్ ఐడెంటిటీలో మన వెబ్సైట్ యొక్క పేరు అదేవిధంగా సైట్ యొక్క ట్యాగ్ లైన్ లోగో అవన్నీ కూడా మనం ఇక్కడ నుంచి అప్లోడ్ చేసుకోవచ్చు ఇక్కడ మీరు చూసినట్టయితే కనుక సైట్ టైటిల్ అనేది మనం ఇందాకే ప్రొవైడ్ చేసాం స్టార్టింగ్లో సెట్టింగ్స్లో మనం చేసాం కదండి ట్యూన్ స్టోరీ అని ప్రొవైడ్ చేయడం జరిగింది అదేవిధంగా ట్యాగ్ లైన్ అనేది మ్యూజిక్ స్టోరీస్ అండ్ మోర్ అని ఇవ్వడం జరిగింది కదా ఈ మొక్కల మనకి ట్యాగ్ లైన్ అనేది కనిపించాలనుకుంటే ఇక్కడ మనకి డిస్ప్లే సైట్ ట్యాగ్ లైన్ ఆప్షన్ కదా దీన్ని సెలెక్ట్ చేయండి సెలెక్ట్ చేస్తే మనకి ట్యాగ్ లైన్ అనేది ఇక్కడ ఈ విధంగా కనిపించడం జరుగుతుంది ఒకవేళ మనకి ఈ ట్యాగ్ లైన్ అనేది వద్దు కనిపించకూడదు అనుకుంటే మనం దాన్ని చెక్అవుట్ చేయకుండా ఉంటే సరిపోతుంది అనమాట ఓన్లీ ట్యూన్ స్టోరీ అని మన వెబ్సైట్ వేరు కనిపించడం జరుగుతుంది అనమాట అదేవిధంగా మీరు ఏదైనా లోగో అనేది అప్లోడ్ చేయాలి అనుకుంటున్నారు దాని నుంచి మీకు ఫస్ట్ ఆప్షన్ కనిపిస్తుంది కదండి లోగో ఇక్కడ సెలెక్ట్ లోగో అనే ఆప్షన్ కదా సెలెక్ట్ లోగో మీద క్లిక్ చేయండి మీరు ఏదైతే లోగో అప్లోడ్ చేయాలి అనుకుంటున్నారో ఆ లోగోని మీరు దీంట్లో అప్లోడ్ చేయాల్సి ఉంటుంది దాని గురించి సెలెక్ట్ ఫైల్ అని క్లిక్ చేయగానే మీ కంప్యూటర్లో ఉన్న ఫైల్స్ అన్ని కూడా రావడం జరుగుతుంది దాంట్లో నుంచి మీరు ఏదైనా ఒక లోగోని సెలెక్ట్ చేసుకొని మీ వెబ్సైట్కి లోగో కింద పెట్టుకోవచ్చు సో నేను ఎగ్జాంపుల్గా ఏదో ఒకటి సెలెక్ట్ చేస్తున్నా అండి సో నా ఇమేజే ఉంది దాన్ని నేను సెలెక్ట్ చేసుకున్నాను ఇక్కడ నేను నా ఇమేజ్ని అప్లోడ్ చేయడం జరిగిందండి అప్లోడ్ చేసిన తర్వాత మనకి సెలెక్ట్ అనే ఆప్షన్ ఉంది కదా సెలెక్ట్ మీద క్లిక్ చేయండి క్లిక్ చేయగానే మనకి లోగో ఎంత సైజు ఉండాలి ఏంటి అని మనం ఇక్కడ నుంచి డ్రాగ్ అండ్ డ్రాప్ చేసి క్రాప్ చేసుకోవచ్చు సో నేను టోటల్గా ఉండాలి అనుకుంటున్నాను కాబట్టి ఇక్కడ స్కిప్ క్రాపింగ్ అనే దాన్ని సెలెక్ట్ చేశాను సెలెక్ట్ చేసిన తర్వాత ఇక్కడ మనకి ఈ విధంగా రావడం జరుగుతుంది ట్యూన్ స్టోరీ అనేది మీరు ఏదైతే లోగో అనుకున్నారో లోగో అనేది రావడం జరుగుతుంది నెక్స్ట్ ఇక్కడ మనకి కొంచెం స్క్రోల్ డౌన్ చేసినట్టయితే కనుక లోగో విత్ అంటే మన సైజ్ ఎంత ఉండాలని కూడా మనం డిసైడ్ చేసుకోవచ్చు అండి పెద్దగా ఉండాలా చిన్నగా ఉండాలా అనేది కూడా మనం సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు సో చూసారు కదా నేను మనకి సైజ్ చిన్నగా ఉండాలి అనుకుంటే ఈ విధంగా మనం సైజ్ అనేది సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు సో ఎటువంటి టెక్నికల్ నాలెడ్జ్ లేకుండానే జస్ట్ ఈ బేసిక్ సెట్టింగ్స్ ఉపయోగించి మీరు మీకు నచ్చిన విధంగా వెబ్సైట్ని డిజైన్ చేసుకోవచ్చు తర్వాత మీరు చూసినట్టయితే సెకండ్ ఆప్షన్ వచ్చేసి సైట్ ఐకాన్ సో సైట్ ఐకాన్ అంటే ఏంటి మనం ఏదైతే వెబ్సైట్ ఉపయోగిస్తున్నామో దానికి లోగో కాకుండా మన వెబ్సైట్ యొక్క ఐకాన్ కూడా మనం మెయింటైన్ చేసుకోవచ్చు సో ఐకాన్ అనేది మనకి ఈ విధంగా ఉండడం జరుగుతుంది ఇక మీకు కనిపిస్తుంది కదా వర్డ్ ప్రెస్ అనేసి ఒక ఐకాన్ వచ్చింది ఎందుకంటే మనం ప్రీవియస్గా వర్డ్ ప్రెస్ ఇన్స్టాల్ చేసుకున్నాం కాబట్టి అది డిఫాల్ట్గా ఆ విధంగా ఉంది బట్ అక్కడ వర్డ్ ప్రెస్ కాకుండా నా లోగో ఏదైతే ఉందో ఆ లోగో రావాలి అనుకుంటున్నాను ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ మనకి గూగుల్ది జీ అని కనిపిస్తుంది కదండి సో ఈ విధంగా రావాలి అనుకుంటున్నాను దీన్నే మనం సైట్ ఐకాన్ అంటున్నాం సేమ్ ఇక్కడ కూడా నేను చేస్తున్నా అంటే సెలెక్ట్ సైట్ ఐకాన్ ఆప్షన్ సెలెక్ట్ చేసి ఏదైతే నేను లోగో కింద తీసుకున్నానో అదే ఇమేజ్ని అగైన్ మళ్ళీ సెలెక్ట్ చేస్తున్నాను సెలెక్ట్ చేసిన తర్వాత స్కిప్ క్రాపింగ్ అని క్లిక్ చేయగానే మనకి సైట్ ఐకాన్ అనేది కూడా యాడ్ అవ్వడం జరిగింది ఓకే చూసారు కదా సో మనకి సైట్ ఐకాన్ అనేది ఈ విధంగా చేంజ్ అయింది అనమాట ఇంకా మనకి ట్యాగ్ లైన్ ఇవన్నీ కూడా యాడ్ చేసుకోవడం టైపోగ్రఫీ ఏ విధంగా ఉండాలి ఏంటి అవన్నీ కూడా సెట్టింగ్స్ ఉన్నాయండి సో బేసిక్గా అయితే మనకి అవి మా సో బేసిక్గా అయితే మనకి ఈ సెట్టింగ్స్ అనేవి సరిపోతాయి సో వన్స్ మీరు ఏవైతే సెట్టింగ్స్ చేశారో అవన్నీ సేవ్ అవ్వాలి కాబట్టి ఇక్కడ మనకి పబ్లిష్ అనే ఆప్షన్ ఉంది కదా పబ్లిష్ మీద క్లిక్ చేయండి ఒకవేళ మీరు పబ్లిష్ మీద క్లిక్ చేయకపోతే మనకి డీటెయిల్స్ అన్నీ కూడా సేవ్ అవ్వకుండా మళ్ళీ క్యాన్సిల్ అవ్వడం జరుగుతుంది సో ఇక్కడ మీరు చూసినట్టయితే కనుక మన వెబ్సైట్ అనేది ప్రీవియస్గా ఈ విధంగా ఉంది జస్ట్ నేను రీఫ్రెష్ చేస్తున్నాను ఎందుకంటే మన సైట్ అయి కానీ లోగో అనేది చేంజ్ చేసాం కాబట్టి మనకి ఇక్కడ లోగో అనేది రావడం జరిగింది అదేవిధంగా ఇక్కడ మన పైన కూడా సైట్ ఐకాన్ అనేది మన ఇమేజ్ అనేది రావడం జరిగింది అనమాట సో నెక్స్ట్ మళ్ళీ మనం బ్యాక్ వెళ్ళిపోతాం మీరు ఇక్కడ క్యాన్సిల్ బటర్ కాదండి బ్యాక్ ఎరో ఆప్షన్ ఉంది కదా సో బ్యాక్ ఎరో ఆప్షన్ మీరు సెలెక్ట్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది తర్వాత మీరు చూసినట్టే కదా ప్రైమరీ హెడ్డర్ సో ప్రైమరీ హెడ్డర్ అనేది మనకి ఏ విధంగా ఉండాలి సో ఇక్కడ మీకు కనిపిస్తుంది కదండి ట్యూన్ స్టోరీ అనేది మనకి లెఫ్ట్ సైడ్ ఉండడం జరిగింది నాకు మిడిల్లో కావాలి సో ఈ విధంగా మిడిల్లో అంటే మిడిల్లో సెట్ చేసుకోవచ్చు లేదా మనకి రైట్ సైడ్ ఉండాలి ఈ విధంగా సో మనకి నచ్చిన విధంగా మన లేఅవుట్ని సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు అనమాట అదేదో మన వెబ్సైట్ అనేది ఫుల్ విత్ ఉండాలి లేదా కంటెంట్ పరంగా విత్ ఉండాలి మనం సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు అండి డిఫాల్ట్గా కంటెంట్ విత్ అనేది మీరు మెయింటైన్ చేసుకోండి నె
మీకు మొబైల్లో ఈ విధంగా వస్తుంది అనమాట పైన లోగో ఈ విధంగా వస్తుంది ఇక్కడ మీరు లోగో సైజ్ని కూడా తగ్గించుకోవచ్చు దాని నుంచి మళ్ళీ మీరు ఏం చేయాలంటే కొంచెం బ్యాక్ వెళ్లాల్సి ఉంటుంది బ్యాక్ వెళ్ళిన తర్వాత మళ్ళీ మనకి సైట్ ఐడెంటిటీలో మనం లోగో ఏదైతే ప్లేస్ చేసామో ఇక్కడ మనం లోగో వీటిని తగ్గించుకోవాలి సో మొబైల్ వ్యూలో మనం ఈ విధంగా చేంజ్ చేసుకుంటాం అనమాట సో సెట్ చేసుకుని మళ్ళీ మనం బ్యాక్ వెయిట్ చేసి ప్రైమరీ హెడ్డర్ ప్రైమరీ హెడ్డర్ మనం మొబైల్ వ్యూలో ఈ విధంగా సెట్ చేసుకున్నాము సో మనకి ఏ విధంగా కావాలంటే అది సెలెక్ట్ చేసి మళ్ళీ మనం డెస్క్టాప్ వ్యూలోకి వెళ్ళిపోతాం సో డెస్క్టాప్ వ్యూలో రాగానే మళ్ళీ మనకి నార్మల్గా రావడం జరిగింది మనం ఏవైతే చేంజెస్ చేసామో వాటిని మళ్ళీ మీరు సేవ్ చేసుకోవాలి కాబట్టి పబ్లిష్ మీద క్లిక్ చేయండి క్లిక్ చేసిన తర్వాత మళ్ళీ మీరు బ్యాక్ వచ్చేయండి బ్యాక్ వచ్చిన తర్వాత ప్రైమరీ మెను సో మనం ఎటువంటి మెనూని ఇంకా మనం క్రియేట్ చేసుకోలేదు కాబట్టి మనం మెను ఆప్షన్స్ మనం ప్రజెంట్ చేయట్లేదు సో ఇప్పుడు మనం మెను అనేది క్రియేట్ చేసుకోవాలనుకుంటున్నాం కాబట్టి మీరు బ్యాక్ వచ్చేయండి బ్యాక్ వచ్చేసిన తర్వాత మీరు ఇక్కడ చూసినట్టయితే కనుక మెనూస్ అనే ఆప్షన్ రావడం జరుగుతుంది సో మెనూస్ మీద క్లిక్ చేయండి క్లిక్ చేసిన తర్వాత మనకి ఈ విధంగా రావడం జరుగుతుంది ఇక్కడ మీరు చూసినట్టయితే క్రియేట్ న్యూ మెయిన్ ఆప్షన్ ఉంది కదా దీని మీద క్లిక్ చేయండి క్లిక్ చేసిన తర్వాత మీకు ఈ విధంగా రావడం జరుగుతుంది ఇక్కడ మీరు టైటిల్ అనేది ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది సో దాని గురించి నేను హోమ్ అని ఇస్తున్నా అండి మీరు మెయిన్ మెను అని లేకపోతే ప్రైమరీ మెను అని ఏ విధంగా పేర్లు అయినా ఇచ్చుకోవచ్చు అదే ఇక్కడ మనం మెను అనేది ఇది ప్రైమరీ మెను కాబట్టి ప్రైమరీ మెను అని సెలెక్ట్ చేస్తున్నాను సెలెక్ట్ చేసిన తర్వాత నెక్స్ట్ అని ఆప్షన్ కనిపిస్తుంది కదా నెక్స్ట్ మీద క్లిక్ చేయండి నెక్స్ట్ మీద క్లిక్ చేసిన తర్వాత ఇక్కడ మనకి యాడ్ ఐటమ్స్ అని ఆప్షన్ రావడం జరుగుతుంది అంటే మన మెనూలో ఏమేమి ఐటమ్స్ ఉండాలో అవన్నీ కూడా మనం ఇక్కడ యాడ్ చేసుకోవాలి దాని గురించి యాడ్ ఐటమ్స్ మీద క్లిక్ చేయండి క్లిక్ చేసిన తర్వాత డిఫాల్ట్గా మీరు యాడ్ చేయాల్సింది హోమ్ ఇక్కడ మీకు కనిపిస్తుంది హోమ్ కస్టమ్ లింక్ అని సో దీన్ని మీరు ఇక్కడ ప్లస్ సింబల్ ఉంది కదండి ప్లస్ సింబల్ మీద క్లిక్ చేయగానే మనకి మెనూలో యాడ్ అవ్వడం జరుగుతుంది హోమ్ అనేది మనకి మెనూలో యాడ్ అవ్వడం జరిగింది ఇప్పుడు మనం పేజెస్ అనేవి యాడ్ చేయాలి అనుకుంటున్నాం కాబట్టి ఇక్కడ మనకి యాడ్ న్యూ పేజ్ అని మీకు కనిపిస్తుంది కదా సో ఈ యాడ్ న్యూ పేజ్ దగ్గర మీరు ఏదైతే పేజ్ యాడ్ చేయాలనుకున్నారో అవి మీరు ఇక్కడ టైప్ చేయాల్సి ఉంటుంది అయితే బ్లాగింగ్ వెబ్సైట్కి ముఖ్యంగా మనకి ఫోర్ పేజెస్ అనేవి ఉండాలండి ఫస్ట్ వన్ అబౌటస్ సెకండ్ వన్ కాంటాక్టర్స్ థర్డ్ వన్ ప్రైవసీ పాలసీ ఫోర్త్ వన్ డిస్క్లైమర్ సో నేను ఆ ఫోర్ పేజెస్ని క్రియేట్ చేస్తున్నాను అబౌటస్ ఇక్కడ మనకి యాడ్ అనే ఆప్షన్ కనిపిస్తుంది కదా యాడ్ మీద క్లిక్ చేయండి నెక్స్ట్ మనకి కాంటాక్టర్స్ యాడ్ మీద క్లిక్ చేయండి అగైన్ ప్రైవసీ పాలసీ యాడ్ మీద క్లిక్ చేయండి నెక్స్ట్ డిస్క్లైమర్ యాడ్ మీద క్లిక్ చేయండి సో ఈ విధంగా మీరు టోటల్గా ఫైవ్ పేజెస్ సో ఫస్ట్ వన్ హోమ్ పేజ్ సెకండ్ వన్ అబౌటర్స్ థర్డ్ వన్ కాంటాక్టర్స్ ప్రైవసీ పాలసీ అండ్ డిస్క్లైమర్ సో ఈ విధంగా పేజెస్ అన్ని కూడా మీరు క్రియేట్ చేసుకున్న తర్వాత ఇక్కడ మనకి పబ్లిష్ అనే ఆప్షన్ కనిపిస్తుంది కదా పబ్లిష్ మీద క్లిక్ చేయండి సో మనం ఏవైతే పేజెస్ అనేవి యాడ్ చేసుకున్నా అవన్నీ కూడా మనకి మెనూలో యాడ్ అవ్వడం జరిగింది దాని గురించి నేను మళ్ళీ ప్రీవియస్గా మన వెబ్సైట్ అనేది ఈ విధంగా ఉంది కదా నేను ఒకసారి రీఫ్రెష్ చేస్తున్నాను రీఫ్రెష్ చేయగానే మనం ఏవైతే ఇందాక చేంజెస్ చేసామో బ్లూ లైన్ అదేవిధంగా మనకి మెనూ అనేది యాడ్ అవ్వడం జరిగింది ఇక్కడ మీకు కనిపిస్తున్నాయి కదండి సో హోమ్ అబౌటర్స్ కాంటాక్టర్స్ ప్రైవసీ పాలసీ డిస్క్లైమర్ సో మనం ఈ విధంగా మెనూ అనేది క్రియేట్ చేసుకోవడం జరిగింది అగైన్ మీరు మళ్ళీ ఇక్కడ బ్యాక్ యార్ ఆప్షన్ క్లిక్ చేయడం ద్వారా బ్యాక్ వెళ్ళవచ్చు తర్వాత మీరు చూసినట్టు ఏదైతే బ్లాగ్ మీరు ఏదైతే బ్లాగ్ని మెయింటైన్ చేస్తున్నారో ఆ బ్లాగ్లో మీరు పోస్టులు అనేవి ఏ విధంగా పెట్టాలి ఎన్ని పోస్టులు ఉండాలి ఫ్యూచర్ ఇమేజ్ ఉండాలా వద్దా అవన్నీ కూడా మీరు సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు బట్ ఈ ఆప్షన్స్ అన్ని మనకి ఎప్పుడు కనిపిస్తాయంటే మీరు వన్స్ ఆర్టికల్ పెట్టిన తర్వాత వీటిని మీరు ఎడిట్ చేసుకోవడం పాసిబుల్ అవుతుందండి ఇప్పుడు మీరు ప్రజెంట్ ఎడిట్ చేసినా కానీ మనకి ఇక్కడ వ్యూ అనేది ఏం డేటా లేదు కాబట్టి కనిపించదు దాని గురించి నేను తర్వాత మీకు అది క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను తర్వాత మీరు చూసినట్టయితే కనుక సైడ్ బార్ సో సైడ్ బార్ అనేది మనకి రైట్ సైడ్ ఉండడం జరిగింది దానికి ఇక్కడ మనకి డిఫాల్ట్ లేఅవుట్ అనేది రైట్ సైడ్ బార్ ఉంది ఒకవేళ మీకు సైడ్ బార్ వద్దు అనుకుంటే కనుక ఇక్కడ నో సైడ్ బార్ అని ఆప్షన్ సెలెక్ట్ చేసుకుంటే సైడ్ బార్ అనేది టోటల్గా రిమూవ్ అవ్వడం జరుగుతుంది అనమాట బట్ మనకి లేటెస్ట్ పోస్ట్ ఇవన్నీ కావాలి అనుకున్నాం కాబట్టి రైట్ సైడ్ బార్ని సెలెక్ట్ చేసుకోండి సైడ్ బార్ విత్ అనేది మీరు ఇక్కడ సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు ఎంత ఉండాలి ఏంటి అనేది కొంచెం మీరు తగ్గించి పెట్టుకోండి ఎందుకంటే మనకి కంటెంట్ విత్ అనేది ఎక్కువ కనిపించాలి కాబట్టి సైడ్ బార్ విత్ అనేది తగ్గించుకోవచ్చు సో టోటల్గా మనం సైడ
సో కొంచెం ట్రాన్స్పరెంట్ సో ఈ విధంగా మనకి బోర్డర్ విత్ అనేది కొంచెం తగ్గించి పెట్టుకుందాం సో ఇంతకుముందు మనం ఎలా అయితే పెట్టుకుందామో అలా పెట్టుకుందాం నెక్స్ట్ మనం చూసినట్టయితే ఈ బ్యాక్గ్రౌండ్ కలర్స్ ఏ విధంగా ఉండాలి ఏంటి అని కూడా మనం సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు అనమాట సో డిఫాల్ట్గా ఉన్న కలర్స్ నేనేం చేంజ్ చేయట్లేదండి ఎందుకంటే మనకి ఎక్కువ టైం పడుతుంది కాబట్టి మీకు చూపించలేకపోతున్నాను ఇక్కడ మనం ఒకళ్ళు చేంజ్ చేసుకోవాలంటే ఇక్కడ మీరు బ్యాక్గ్రౌండ్లో కలర్స్ అదేవిధంగా కంటెంట్ కలర్స్ ప్రతి ఒక్కరు కూడా మీ ఇక్కడ నుంచి చేంజ్ చేసుకోవచ్చు సో అగైన్ బ్యాక్ మీద క్లిక్ చేస్తున్నాను ఫూటర్ బార్ మీద సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి ఫూటర్ బార్ని సెలెక్ట్ చేసుకున్న తర్వాత ఈ ఫూటర్ బార్ అనేది మనకి ఈ విధంగా కనిపించడం జరుగుతుందండి కాపీ రైట్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ ట్యూన్ స్టోరీ అనే ఆప్షన్ ఉంది కదా ఇది మనకి ఏ విధంగా ఉండాలి అనేసి మనం సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు ఒకవేళ మనకి అది కనిపించకూడదు అంటే లేఅవుట్ని డిజబుల్ చేస్తే అది రిమూవ్ అవ్వడం జరుగుతుంది బట్ మనకి లేఅవుట్ అనేది సైడ్ బై సైడ్ ఉండాలి అనుకుంటే కనుక మనకి ఈ విధంగా రావడం జరుగుతుంది సో మనకి ఇట్లా లెఫ్ట్ సైడ్లో వస్తుంది అదేవిధంగా రైట్ సైడ్లో మనకి ఇంకా స్పేస్ అనేది యాడ్ చేసుకోవచ్చు లేదా మిడిల్లో కావాలంటే మనం మిడిల్లో యాడ్ చేసుకోవచ్చు అండి ఇక్కడ మనం టెక్స్ట్ అనే ఆప్షన్ ఉంది టెక్స్ట్లో ఇక్కడ మీరు చూసినట్టయితే కాపీ రైట్ కరెంట్ ఇయర్ సైట్ టైటిల్ పవర్డ్ బై థీమ్ ఆధార్ అని ఉంది కదా మనం ఇక్కడ థీమ్ ఆధార్ దగ్గర ఏం చేస్తే రిమూవ్ చేసేసి పవర్డ్ బై మనం ఏదైతే క్రియేట్ చేసుకున్నామో మన నేమ్ అనేది కూడా మనం ఇక్కడ ప్రొవైడ్ చేసుకోవచ్చు సందీప్ త్రీ సిక్స్టీ టెక్ ఈ విధంగా చేంజ్ చేయగానే మనకి ఇక్కడ చేంజ్ అవ్వడం జరుగుతుంది మీకు కనిపించింది కదా పవర్డ్ బై ఇందాక మనకి వర్డ్ ప్లస్ థీమ్ అని ఉంది ఇప్పుడు ఏమైందంటే సందీప్ త్రీ సిక్స్టీ టెక్ కింద చేంజ్ అవ్వడం జరిగింది అనమాట సో ట్యూన్ స్టోరీ పవర్డ్ బై సందీప్ త్రీ సిక్స్ మనం ఒకవేళ పవర్డ్ బై అనేది వద్దు అనుకుంటే డిజైన్ బై అని కూడా మనం యాడ్ చేసుకోవచ్చు అండి సో ఇక్కడ నేను టెక్స్ట్ అనేది ఎడిట్ చేయడం జరిగింది మీకు కనిపిస్తుంది కదా సో కాపీరైట్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ ట్యూన్ స్టోరీ డిజైన్ బై సందీప్ త్రీ సిక్స్టీ టెక్ సో ఈ విధంగా మనం ప్రొవైడ్ చేసుకోవచ్చు తర్వాత మీరు స్క్రోల్ డౌన్ చేసినట్టే కనుక మనకి సెక్షన్ టూ ఇక్కడ మనకి సెక్షన్ టూ అనేది కూడా అవైలబుల్ ఉందండి సెక్షన్ టూలో కూడా మనం విడ్జెట్ కానీ మెను కానీ ఇవన్నీ కూడా మనం క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు సో మనం ప్రజెంట్ ఏం అవసరం లేదు కాబట్టి నేను దాన్ని నన్నులోనే ఉంచుతున్నాను అదే కంటెంట్ విత్ ఎలా ఉండాలి బోర్డర్ సైజ్ ఎలా ఉండాలి అవన్నీ కూడా మనం ఇక్కడ సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు మనకి కనిపిస్తుంది కదా బోర్డర్ గ్యాప్ అని నెక్స్ట్ మళ్ళీ బోర్డర్ కలర్ ఏ విధంగా ఉండాలి ఏంటి సో ప్రతి ఒక్కటి కూడా మనం దీనిలో ఈజీగా కస్టమైజ్ చేసుకోవచ్చు అండి బట్ మీకు ఏంటంటే కొంచెం తెలుసు ఉండాలంటే ఏ విధంగా చేయాలి ఏంటి అనేది మీరు కొంచెం టైం స్పెండ్ చేస్తే ఈజీగా అర్థమైపోతుంది సో నేను బోర్డర్ సైజ్ అవన్నీ కూడా సెలెక్ట్ చేసుకోవడం జరిగింది సెలెక్ట్ చేసుకున్న తర్వాత మనం స్క్రోల్ అప్ చేసినట్టయితే కనుక మనకి ఇక్కడ పబ్లిష్ అయిన ఆప్షన్ ఉంది కదా మనం ఏవైతే చేంజెస్ చేసామో అవన్నీ కూడా పబ్లిష్ చేయడం ద్వారా ఓకే అవ్వడం జరుగుతుంది అనమాట సో ఫోటో సెక్షన్ అనేది మనం కంప్లీట్ చేసామండి నేను అగైన్ మళ్ళీ బ్యాక్ వెళ్తున్నాను బ్యాక్ వెళ్ళిన తర్వాత ఇందాక మనం మెనూస్ అనేవి క్రియేట్ చేసుకున్నాం కదా మెనూస్ కింద విడ్జెట్స్ అని ఉంటాయి ఎందుకంటే ఇప్పుడు మనం ఫూటర్లో విడ్జెట్స్ అనేవి మనం ఎనబుల్ చేసుకున్నాము ఎనబుల్ చేసుకున్న విడ్జెట్స్లో ఏమేం కావాలి ఏంటి అనేది మనం ఇక్కడ సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు అనమాట దాని గురించి మీరు విడ్జెట్స్ అనే ఆప్షన్ సెలెక్ట్ చేసుకోండి విడ్జెట్స్ మీరు సెలెక్ట్ చేసుకున్న తర్వాత మెయిన్ సైడ్ బార్ సో సైడ్ బార్లో మనకి ఇవన్నీ కనిపిస్తున్నాయి కదా సెర్చ్ రీసెంట్ కామెంట్స్ ఆర్క్యూస్ కేటగిరీస్ మెటా సో ఈ విధంగా మనకు ఉన్న ఇన్ఫర్మేషన్ ఏది కావాలి ఏది వద్దు అని మనం ఇక్కడ నుంచి రిమూవ్ చేసుకోవచ్చు సో డిఫాల్ట్గా మనకి సెర్చ్ అనే ఆప్షన్ని ఉంచుకోవాలి తర్వాత మనకి రీసెంట్ పోస్ట్ అనేది ఉండాలి రీసెంట్ కామెంట్స్ సో మనకి కామెంట్స్ చూపించాలి అనుకుంటే దీన్ని ఉంచుకోవచ్చు లేదంటే మనకి ఇక్కడ రిమూవ్ అనే ఆప్షన్ ఉంది కదా రిమూవ్ మీద క్లిక్ చేయగానే మనం ఇక్కడ రిమూవ్ అవ్వడం జరుగుతుంది అదేవిధంగా కేటగిరీస్ మన వెబ్సైట్లో ఎటువంటి కేటగిరీస్ ఆఫ్ డేటా ఉంది ఏంటి అనేది చూపించాలి అనుకుంటే కేటగిరీ సెలెక్ట్ చేసుకుంటాం బట్ మనకి మెటా అనేది అవసరం లేదు కాబట్టి నేను మెటా అనే దాన్ని రిమూవ్ చేస్తున్నాను సో రిమూవ్ చేయగానే మనకి ఇక్కడ సెర్చ్ ఆర్క్యూస్ కేటగిరీస్ సో ఆర్క్యూస్ అనేవి ఏంటంటే మనం క్యాలెండర్ బేస్ చేసుకొని ఎన్ని ఆర్క్యూస్ పెట్టాము అంటే జూన్ నెలలో ఎన్ని పెట్టాము మే నెలలో ఎన్ని పెట్టాము నెక్స్ట్ జూలైలో ఎన్ని పెట్టాము ఆ డేటా అంతా కూడా మనకి ఇక్కడ రావడం జరుగుతుంది అనమాట సో రీసెంట్ పోస్ట్ అనేవి మనం ఏవైతే లేటెస్ట్గా బ్లాగ్ పోస్ట్ని అప్డేట్ చేసామో అవి ఇక్కడ రావడం జరుగుతుంది సో ఎన్ని రీసెంట్ పోస్ట్ కావాలి చూపించాలని కూడా మనం ఇక్కడ సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు డిఫాల్ట్గా మనకి ఫైవ్ ఉంటుంది ఒకవేళ మీరు టెన్ రీసెంట్ పోస్ట్ చూపించాలనుకుంటే ఇక్కడ మీరు టెన్ అనే ఆప్షన్ సెలెక్ట్ చేసుకుంటే ఆటోమేటిక్గా రీసెంట్ పోస్ట్ అనేవి ఇక్కడ రావడం జరుగుతుంది అనమాట ఇక్కడ మీరు టైటిల్ అనే
ఏ డేట్ నా ఎన్ని పోస్టులు పెట్టామని చెక్ చేయడానికి కూడా హెల్ప్ఫుల్గా ఉంటుంది సో నెక్స్ట్ మీరు చూసినట్టయితే కనుక ఫూటర్ విజిట్ ఏరియా టూ అండి దీన్ని సెలెక్ట్ చేసుకున్న తర్వాత మళ్ళీ ఇక్కడ యాడ్ విజిట్ అనే ఆప్షన్ రావడం జరుగుతుంది దీంట్లో మనం ఏదైతే చూపించాలనుకున్నాం దాన్ని మనం సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు ఎగ్జాంపుల్గా నేను పేజెస్ అనేవి చూపించాలనుకున్నాను కాబట్టి పేజెస్ అనే దాన్ని క్లిక్ చేస్తున్నాను మన వెబ్సైట్లో ఏవైతే పేజెస్ ఉన్నాయో ఆ పేజెస్ అన్ని కూడా మనకి ఇక్కడ రావడం జరుగుతుంది ఇక్కడ మీకు అనిపించింది అబౌటర్స్ కాంటాక్టర్స్ డిస్క్లైమర్ ప్రైవసీ పాలసీ అవి మనం ఇందాక మెనూలో క్రియేట్ చేసుకున్న పేజెస్ ఆ పేజెస్ అన్ని కూడా మనకి ఇక్కడ యాడ్ అవ్వడం జరిగింది అగైన్ మళ్ళీ ఫూటర్ త్రీ ఫూటర్ త్రీలో యాడ్ విజెట్ మీకు ఏదైతే కావాలనుకుంటే దాన్ని మీరు యాడ్ చేసుకోవచ్చు రీసెంట్ కామెంట్ రీసెంట్ పోస్ట్ అవన్నీ కూడా టెక్స్ట్ వీడియో ఒకవేళ మీరు వీడియో యాడ్ చేయాలని డైరెక్ట్గా వీడియో అప్లోడ్ చేసుకోవచ్చు లేదా మీ యొక్క యూట్యూబ్ వీడియోని ఇక్కడ లింక్ చేసుకోవచ్చు ఒకవేళ మీరు డైరెక్ట్గా వీడియోని అప్లోడ్ చేయాలి అనుకుంటే ఇక్కడ మనకి వీడియో అని ఆప్షన్ ఉంది కదా వీడియో అని ఆప్షన్ సెలెక్ట్ చేసుకోండి సెలెక్ట్ చేసుకున్న తర్వాత మనకి ఇక్కడ యాడ్ వీడియో అని ఆప్షన్ ఉంది కదా యాడ్ వీడియో మీద క్లిక్ చేయండి సో మీరు ఏదైతే వీడియో పెట్టాలనుకున్నా దాన్ని మీరు మీ వెబ్సైట్లో అప్లోడ్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది దాని గురించి సెలెక్ట్ ఫైల్ అని ఆప్షన్ ఉంది కదా సెలెక్ట్ ఫైల్ మీద క్లిక్ చేయండి క్లిక్ చేసిన తర్వాత నేను ఎగ్జాంపుల్గా నాదైతే ఇంట్రో వీడియో ఉందో ఆ ఇంట్రో వీడియోని నేను ఇక్కడ యాడ్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను దాని గురించి సందీప్ త్రీ స్టెక్ ఇంట్రో వీడియోని ఇలా ఓపెన్ మీద క్లిక్ చేసి దీంట్లో యాడ్ చేయడం జరిగింది ఇప్పుడు వీడియో అనేది మనకి దీంట్లో అప్లోడ్ అవ్వడం జరుగుతుంది బట్ మీరు వీడియోస్ అప్లోడ్ చేయడం ద్వారా ఏముందో మీ వెబ్సైట్ అనేది కొంచెం స్లోగా లోడ్ అవుతుంది దాని గురించి మీరు ఏం చేయాలంటే యూట్యూబ్లో అప్లోడ్ చేసుకొని ఆ వీడియోస్ని మీ వెబ్సైట్లో ఎంబైట్ చేసుకోవచ్చు అది ఏ విధంగా అనేది కూడా ఇప్పుడు మీకు నెక్స్ట్ స్టెప్లో నేను చూపించబోతున్నాను సో మనకి వీడియో అనేది యాడ్ అయింది యాడ్ అయిన తర్వాత మనకి యాడ్ టు విజిట్ అనే ఆప్షన్ కదా యాడ్ టు విజిట్ని సెలెక్ట్ చేయండి సెలెక్ట్ చేయగానే మన వీడియో అనేది ఇక్కడ డిస్ప్లే అవ్వడం జరుగుతుందని ఇక్కడ మీకు కనిపిస్తుంది కదా సో వీడియో అనేది మనం విజెట్ త్రీలో యాడ్ చేసుకున్నాం అగైన్ మళ్ళీ బ్యాక్ వెళ్తున్నాను బ్యాక్ వెళ్ళిన తర్వాత మనకి ఫూటర్ విజెట్ ఏరియా ఫోర్ అని ఉంది కదా ఈ ఫోర్ మీద సెలెక్ట్ చేసుకోండి సెలెక్ట్ చేసుకున్న తర్వాత ఇక్కడ మనం ఏం చేద్దాం అండి యూట్యూబ్ వీడియోని ఏ విధంగా లింక్ చేయాలని మీకు చూపిస్తున్నాను దాని గురించి మీరు యాడ్ విజెట్స్ మీద క్లిక్ చేసిన తర్వాత ఇక్కడ మీకు కస్టమ్ హెచ్టిఎంఎల్ ఆప్షన్ కనిపించడం జరుగుతుంది ఈ కస్టమ్ హెచ్టిఎంఎల్ని సెలెక్ట్ చేసుకోండి సెలెక్ట్ చేసుకున్న తర్వాత ఇక్కడ మనకి కంటెంట్ అనే ఆప్షన్ ఉంది కదా దీంట్లో మీరు మీ యూట్యూబ్ వీడియో ఏదైతే పెట్టాలి అనుకున్నారో దాని యొక్క కస్టమ్ కోడ్ని మీరు ప్లేస్ చేయాల్సి ఉంటుంది అది ఎలాగంటే మీరు యూట్యూబ్ ఛానల్ ఓపెన్ చేసి మీరు ఏదైతే వీడియో పెట్టాలి అనుకుంటున్నారో ఆ వీడియోని ముందుగా ఓపెన్ చేయండి సో నేను ఎగ్జాంపుల్గా ఈ వీడియో ఓపెన్ చేస్తున్నాను సో ఓపెన్ చేసిన తర్వాత మనకి ఇలా యూఆర్ఎల్ వస్తుంది కదా యూఆర్ఎల్ మీరు కాపీ చేయొద్దు యూఆర్ఎల్ కాపీ చేయకుండా మీరు కొంచెం స్క్రోల్ అని చేసినట్టయితే కనుక షేర్ అనే ఆప్షన్ మనకు కనిపించడం జరుగుతుంది సో మనం ఎవరికైనా షేర్ చేయాలంటే దీన్ని ఉపయోగిస్తాం సో షేర్ మీద క్లిక్ చేయండి షేర్ మీద క్లిక్ చేసిన మనకి ఈ విధంగా రావడం జరుగుతుంది ఇక్కడ మీరు చూసినట్టు ఎంబెడ్ అనే ఒక ఆప్షన్ కనిపిస్తుంది కదా ఫస్ట్ ఆప్షన్ సో ఎంబెడ్ మీద క్లిక్ చేయండి క్లిక్ చేసిన తర్వాత మనకి ఈ విధంగా ఒక కోడ్ అనేది జనరేట్ అవుతుంది ఎంబెడ్ వీడియో కోడ్ అని దీన్ని మీరు ఏం చేయాలంటే కాపీ చేయాలి కోడ్ అంతా కూడా కాపీ చేసిన తర్వాత అగైన్ మనం ఎక్కడైతే ఎడిట్ చేస్తున్నాం కస్టమైజేషన్ కంటెంట్ అనే ఆప్షన్ మనకు కనిపిస్తుంది కదా దీంట్లో మనం పేస్ట్ చేయాల్సి ఉంటుంది సో వన్స్ మీరు కోడ్ అనేది ప్లేస్ చేసిన తర్వాత మనకి వీడియో అనేది ఇక్కడ కనిపిస్తుంది కదండి సో మనం ఫోర్త్ బిడ్జెట్లో వీడియో అనేది యాడ్ చేయడం జరిగింది యాడ్ చేసిన తర్వాత ఇక్కడ మనకి పబ్లిష్ అనే ఆప్షన్ ఉంది కదా పబ్లిష్ మీద క్లిక్ చేయండి క్లిక్ చేసిన తర్వాత మనకి డేటా అంతా కూడా సేవ్ అవుతుంది అగైన్ మళ్ళీ నేను పేజ్ని రీఫ్రెష్ చేస్తున్నాను ఎందుకంటే మనం బిడ్జెట్స్లో ఏమేమి చేంజెస్ చేసామో అవన్నీ కూడా మనం చెక్ చేయొచ్చు సో ఇక్కడ మీరు చూసినట్టయితే మనం స్టార్టింగ్లో క్యాలెండర్ యాడ్ చేసాం బట్ క్యాలెండర్ ఎందుకు కనిపించలేదు మనం బ్లాగ్ పోస్ట్ అనేది ఎటువంటి పెట్టలేదు కాబట్టి క్యాలెండర్ కనిపించలేదు తర్వాత మనం పేజెస్ అనేవి యాడ్ చేయడం జరిగింది తర్వాత మనం వీడియోని అప్లోడ్ చేసాం డైరెక్ట్గా నెక్స్ట్ మనం యూట్యూబ్ నుంచి వీడియోని ఇక్కడ ఎంబైడ్ చేసి పెట్టడం జరిగింది అనమాట సో మనకి నచ్చిన విధంగా ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది పెట్టుకోవచ్చు ఒకవేళ మీకు వద్దు అనుకుంటే దీన్ని మీరు డిజబుల్ చేసుకోవచ్చు అనమాట సో కస్టమైజేషన్లో మనకి విడ్జెట్స్ అనేవి కూడా కంప్లీట్ అయిపోయాయి సో మీరు బ్యాక్ వెళ్ళినట్టయితే కనుక విడ్జెట్స్ కింద మీకు కనిపించే ఆప్షన్ హోమ్ పేజ్ సెట్టింగ్స్ సో ఈ హోమ్ పేజ్ సెట్టింగ్స్లో మనకి టూ ఆప్షన్స్ ఉండడం జరుగుతుందండి సో ఫస్ట్ వన్ మీరు చూసినట్టయితే కనుక లేటెస్ట్ పోస్ట్ అంటే మనం ఏదైతే కొత్తగా పోస్ట్ పెడుతున్నామో అది కనిపించాలి అనుకుంటే మనం దీన్ని సెలెక్ట్ చేసుకుంటాము ఒకవేళ మీరు కనుక బిజినెస్ వెబ్సైట్ని రన్ చేసుకోవాలంటే స్టాటిక్ పే
క్లిక్ చేసిన తర్వాత మనకి ఈ విధంగా రావడం జరుగుతుంది మీరు ఏదైతే బ్లాగ్ పోస్ట్ పెట్టాలనుకున్నారో ఆ బ్లాగ్ పోస్ట్ అనేది ఇక్కడ మీరు ఎంటర్ చేయొచ్చు సో ఇక్కడ మనం టైటిల్ అనేది ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది నేను ఎగ్జాంపుల్గా శాంపిల్ పోస్ట్ అని ఇస్తున్నా అండి ఇచ్చిన తర్వాత ఇక్కడ మనకి కింద ఇన్ఫర్మేషన్ అది ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది సో ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది మనం ఏదైతే ఆర్టికల్ పెడుతున్నామో ఆ ఆర్టికల్కి సంబంధించిన ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా కూడా ఇక్కడ మనం ప్రొవైడ్ చేయాలి సో నేను హాయిని ఎంటర్ చేస్తున్నాను ఎగ్జాంపుల్ చూపించడం కోసం ఇక్కడ మీరు చూసినట్టు ఈ హాయిని మనం హెడ్లైన్ కింద తీసుకోవాలంటే ఇలా మీరు హైలైట్ చేసి ఇక్కడ పారాగ్రాఫ్ అనే ఆప్షన్లో హెడ్డింగ్ మన ఆప్షన్ మీరు సెలెక్ట్ చేసుకోగానే అది మీకు హైలైట్ అవ్వడం జరుగుతుంది దాని కింద మీరు ఎంటర్ ప్రెస్ చేసి ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది సో ఇప్పుడు మీకు సింపుల్గా మీరు ఎడిట్ చేసుకోవడానికి ఆప్షన్ మీకు కనిపిస్తుంది కదా దీనికే మనం ప్లగ్ఇన్స్ ఇన్స్టాల్ చేసేటప్పుడు క్లాసిక్ ఎడిటర్ అండ్ ప్లగ్ఇన్ ఇన్స్టాల్ చేసాం కదండి దాని ద్వారా మనకి ఈజీగా ఉంటుంది ఒకవేళ మీరు ఆ ప్లగ్ఇన్ అది ఇన్స్టాల్ చేయకపోతే మీకు బ్లాగ్స్ కింద రావడం జరుగుతుంది ఈ బ్లాగ్స్లో మీరు ఎడిట్ చేసి ఇన్ఫర్మేషన్ పెట్టారు మీరు కన్ఫ్యూజ్ అవుతారు కాబట్టి మీకు ఆ ప్లగ్ఇన్ నేను సజెస్ట్ చేయడం జరిగింది అయితే ఇక్కడ మీరు ఏదైతే ఇన్ఫర్మేషన్ పెట్టాలనుకున్నా ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా కూడా పెట్టచ్చు దీంట్లో ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది ఏ విధంగా పెట్టాలి ఆర్టికల్ ఎస్యూ అనేది ర్యాంక్ అవడానికి ఫోకస్ కీబోర్డ్ ఎలా తీసుకోవాలి కేటగిరీస్ అనేవి ఎలా క్రియేట్ చేసుకోవాలి ఫ్యూచర్ ఇమేజ్ అనేది ఏ విధంగా అప్లోడ్ చేయాలి దాని గురించి నేను డీటెయిల్గా ఒక వీడియో చేయడం జరిగిందండి సో ఆ వీడియో ఇదే ఆర్టికల్ రైటింగ్ స్టెప్ బై స్టెప్ ట్యూటోరియల్ తెలుగు అంటే కేవలం దా ఆర్టికల్ గురించి నేను క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసిన మనకి ట్వంటీ ఫైవ్ మినిట్స్ టైం పట్టింది సో ఇప్పుడు నేను ఇంకా దాని గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తే వీడియో అనేది ఇంకా ఎక్కువ లెంత్ అవుతుంది కాబట్టి నేను దాని గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయట్లేదు మీకు ఈ వీడియో చూస్తే క్లియర్గా అర్థమవుతుంది ఎలా చేయాలి ఏంటి అనేది సో నెక్స్ట్ స్టెప్కి నేను ఫార్వర్డ్ అవుతున్నాను అనమాట సో వన్స్ ఆర్టికల్ అంతా కూడా పెట్టిన తర్వాత ఇక్కడ మీకు పబ్లిష్ అనే ఆప్షన్ రావడం జరుగుతుంది పబ్లిష్ మీద క్లిక్ చేయండి సో మనం ఆర్టికల్ అనేది అప్లోడ్ చేసాము సో ఈ విధంగా మీరేం చేయాలంటే రెగ్యులర్గా డైలీ ఒక ఆర్టికల్ మీరు థర్టీ టు ఫిఫ్టీ ఆర్టికల్స్ అనే ముందు పెట్టాల్సి ఉంటుంది సో అప్పటి వరకు మీ వెబ్సైట్ ఎలా ఉంది ఏంటి దాని గురించి మీరు ఏం పట్టించుకోకండి లుక్ సరిగ్గా లేదు ఏం కనిపించట్లేదు ఏంటి అనేసి దాని గురించి మీరు ఏం పట్టించుకోవద్దు మీరు ఏం చేయాలంటే కనుక కంటిన్యూషన్గా మీరు ఆర్టికల్స్ పెడుతూ వెళ్ళాలి అయితే మీరు ఇక్కడ శాంపిల్ ఆర్టికల్స్ కింద లీవ్ ఏ కామెంట్ ఆన్ కేటగరైజ్డ్ బై ట్యూన్ స్టోరీ అట్ ద రేట్ ఆఫ్ జీమెయిల్ డాట్ కామ్ కనిపిస్తున్నాయి కదా వీటిని మనం ఏ విధంగా ఎడిట్ చేయాలి రిమూవ్ చేయాలి అనేది మీకు చూపించబోతున్నాను దాని గురించి అగైన్ మీరు ఏం చేయాలంటే అపీరియన్స్లో కస్టమైజర్ ఆప్షన్ కనిపిస్తుంది కదా కస్టమైజ్ మీద క్లిక్ చేయండి సో ఇందాక మీకు చెప్పాను కదా మనం ఎటువంటి పోస్ట్ పెట్టలేదు కాబట్టి బ్లాగ్ పోస్ట్లో మనం ఏమేమి కనిపించాలి కనిపించకూడదు మనం ఎడిట్ చేయడానికి కుదరదని చెప్పే కదా అదే ఆప్షన్లోకి వెళ్తున్నాం కస్టమైజ్లో మళ్ళీ మనం బ్లాగ్ అనే ఆప్షన్ సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి సెలెక్ట్ చేసుకున్న తర్వాత మనకి ఈ విధంగా రావడం జరుగుతుంది ఫ్యూచర్ ఇమేజ్ కనిపించాలా వద్దా అదేవిధంగా టైటిల్ బ్లాగ్ మెటా అనేది కనిపిస్తుంది కదా ఇవి మనకి కనిపించాలా వద్దా మనం సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు ఒకవేళ మనకి కేటగిరీ ఇవి డిజిబుల్ చేయాలంటే ఇక్కడ మనకి ఐ సింబల్ ఉంది కదండి ఐ సింబల్ మీరు క్లిక్ చేసినట్టే అవి డిజిబుల్ అవ్వడం జరుగుతుంది అనమాట టైటిల్ బ్లాగ్ మెటా ఇక్కడ కనిపించింది కామెంట్స్ అనేవి కూడా మనకి రిమూవ్ చేయాలనుకుంటే ఐ సింబల్ మీద క్లిక్ చేయాలి డిజిబుల్ అవుతుంది సో చూసారు కదా మనకి ఓన్లీ ఇక్కడ ఎవరైతే ఆధార్ ఉన్నారో ఆధార్ డీటెయిల్స్ రావడం జరుగుతుంది ఒకవేళ ఆధార్ని కూడా మనం ఇక్కడ రిమూవ్ చేయాలి అనుకుంటే డిజిబుల్ చేసుకోవచ్చు ఓన్లీ ఇప్పుడు మనకి టైటిల్ ఒకటే కనిపించడం జరుగుతుంది అనమాట హాయ్ అనేసి మనం ఏదైతే పెడుతాం ఇన్ఫర్మేషన్ మీరు ఇమేజెస్ యాడ్ చేస్తే ఇమేజెస్ అనేవి కూడా యాడ్ అవుతాయి సో ఈ విధంగా మనం స్టెప్ బై స్టెప్ అన్నీ కూడా మనం చేసుకోవచ్చు సో ఇక్కడ మీకు కనిపిస్తుంది కదా తెలుగు నేత్ర డాట్ కామ్ అని సో ఈ వెబ్సైట్ కూడా సేమ్ యాస్ట్రా థీమ్ అదేవిధంగా ఏ విధంగా చేసుకోవాలి ఏంటి అనేది కూడా మీకు చూపిస్తున్నాను సో దీంట్లో పెట్టిన డేటా ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా కూడా మీకు ఏ విధంగా అయితే ఇప్పుడు నేను చెప్పానో సేమ్ అవే స్టెప్స్ మెయింటైన్ చేస్తూ చేసిన వెబ్సైట్ అనమాట సో అగైన్ మళ్ళీ మన వెబ్సైట్లోకి వచ్చాము సో మనం బ్లాగ్ ఆర్టికల్స్ ఏ విధంగా పెట్టాలి ఏంటి అనేది తెలుసుకున్నాము సో తెలుసుకున్న తర్వాత మనం నెక్స్ట్ చూసినట్టే కనుక పేజెస్ సో మనం ఆల్రెడీ పేజెస్ అనేవి క్రియేట్ చేసాం కదండి అబౌటస్ కాంటాక్టర్స్ డిస్క్రైమర్ అదేవిధంగా ప్రైవసీ పాలసీ సో మనం దీంట్లో ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది పెట్టాల్సి ఉంటుంది ఇన్ఫర్మేషన్ పెట్టాలంటే మనకి ఇక్కడ ఎడిట్ అనే ఆప్షన్ ఉంది కదా ఎడిట్ మీద క్లిక్ చేయండి ఏ పేజ్లో మీరు ఏ ఇన్ఫర్మేషన్ పెట్టాలో దానికి సంబంధించిన ఇన్ఫర్మేషన్ పెట్టాల్సి ఉంటుంది సో ఇక్కడ అబౌటస్ సో మన వెబ్సైట్ అనేది దేనికి సంబంధించింది మనం ఎటువంటి ఇన్ఫర్మేషన్ ప్రొవైడ్ చేస్తున్నాం ఏంటి అనేది
సో సేమ్ స్టెప్స్ మీరు ఇవే ఫాలో అవ్వండి సో ఇప్పటి వరకు మనం చేసిన స్టెప్స్లో మీకు ఏమైనా డౌట్ ఉన్నట్టయితే కనుక కింద కామెంట్ సెక్షన్లో కామెంట్ చేయండి సో ప్రజెంట్ మన వెబ్సైట్ అనేది ఈ విధంగా ఉందండి ఎందుకంటే మనం ఎటువంటి ఇన్ఫర్మేషన్ పెట్టలేదు కాబట్టి మనకి ఈ విధంగా రావడం జరుగుతుంది సో టోటల్గా సెట్టింగ్స్ అవన్నీ కూడా మనం చేసుకోవడం జరిగింది అనమాట సో బేసిక్ సెట్టింగ్స్ ఇవి అనమాట మనకి ఇంతకు మించి ఎటువంటి సెట్టింగ్స్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు దానికి ఎగ్జాంపుల్ కూడా మీకు వెబ్సైట్ చూపిస్తున్నాం కదా తెలుగు నేత్ర డాట్ కామ్ అని దీంట్లో మనం ఎటువంటి సెట్టింగ్స్ అనేవి కూడా ఎక్కువగా చేయలేదు తెలుగు నేత్ర టైటిల్ తీసుకున్నాం హోమ్ అబౌటర్స్ కాంటాక్టర్స్ డిస్క్లైమర్ ప్రైవసీ పాలసీ పేజెస్ క్రియేట్ చేసుకున్నాము అదేవిధంగా దీనిలో ట్రెండింగ్ అనే ఆప్షన్ తీసుకొని ఎటువంటి ఆర్టికల్స్ పెట్టాము ఏంటి అనే ఆర్టికల్స్ అనే లిస్ట్గా చూపించడం జరిగింది నెక్స్ట్ కేటగిరీస్ సో ఎటువంటి కేటగిరీస్ ఆ పోస్ట్ తీసుకున్నాం కరోనా వైరస్ హంటా వైరస్ ఇండియా మూవీస్ మిస్ట్రీ న్యూస్ ఒలింపిక్ ట్వంటీ ట్వంటీ రైల్వే అప్డేట్స్ ట్వంటీ ట్వంటీ సో ఈ విధంగా మనం కేటగిరీస్ తీసుకోవడం జరిగింది ఆర్క్యూస్ అనేది మనం ఎప్పటి నుంచి ఇన్ఫర్మేషన్ పెడుతున్నాను మనకి ఈ విధంగా చూపించడం జరిగింది అగైన్ మళ్ళీ స్క్రోల్లో చేసినట్టయితే కనుక దీంట్లో మనం ఫూటర్ విడ్జెట్స్ కూడా డిజబుల్ చేసాము ఓన్లీ మనం ఫూటర్లో కాపీరేట్ ట్వంటీ ట్వంటీ తెలుగు నేత్ర పవర్డ్ బై యాస్ట్ అనేది ఉంచడం జరిగింది అనమాట సో దీంట్లో మనం ఎటువంటి చేంజెస్ చేయలేదు సో మీరు బేసిక్గా ఇలాగే మీరు రన్ చేసుకోండి ఎందుకంటే మీరు థర్టీ టు ఫిఫ్టీ ఆర్టికల్స్ అయితేనే మీకు యాడ్సన్స్ అప్రూవల్ అయితే రావడం జరుగుతుంది అవి కూడా మీరు ఎటువంటి కాపీ చేయని ఆర్టికల్స్ మీరు ఓన్గా రాసిన ఆర్టికల్స్ పెడితేనే మీకు అప్రూవల్ వస్తుందండి మీరు ఒకవేళ వేరే వెబ్సైట్ నుంచి కాపీ చేసి పెడితే మీకు అప్రూవల్ రావడానికి ఛాన్సెస్ అనేవి ఉండవు కాబట్టి మీ ఓన్గా మీరే ఆర్టికల్స్ అనేవి రాసి మీకు నచ్చిన విధంగా దాంట్లో పబ్లిష్ చేసినట్టయితే కనుక వాళ్ళు మీ వెబ్సైట్ని రివ్యూ చేసి గూగుల్ యాడ్సన్స్ అప్రూవల్ అయితే రావడం జరుగుతుంది దాని తర్వాత నుంచి మీరు ట్రాఫిక్ పెంచుకుంటూ వెళ్ళి ట్రెండింగ్లో టాపిక్స్ ఏమైనా అవన్నీ చూసుకున్నట్టయితే కనుక మీ బ్లాగ్ అనేది ఎక్కువ మందికి రీచ్ అవుతుంది ఎక్కువ ట్రాఫిక్ రావడం ద్వారా మీరు మనీ అనేది ఎర్న్ చేసుకోవచ్చు సో ఈ విధంగా వర్డ్ ప్రెస్ను ఉపయోగించి బ్లాగింగ్ వెబ్సైట్ ఏ విధంగా డిజైన్ చేసుకోవాలి సెట్టింగ్స్ అనేవి ఏ విధంగా చేసుకోవాలని మీకు నేను క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను తర్వాత మనం చూసినట్టయితే కనుక మన వెబ్సైట్ అనేది ఏ విధంగా రన్ అవుతుంది డైలీ ఎంతమంది ట్రాఫిక్ వస్తుంది అనేది చెక్ చేసుకోవడం మనకి సో గూగుల్ వాళ్ళు మనకు ఒక ఆప్షన్ ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారండి అదే గూగుల్ అనలటిక్స్ సో ఈ గూగుల్ అనలటిక్స్ అనేది మన వెబ్సైట్ యొక్క పర్ఫార్మెన్స్ ఎలా ఉంది డైలీ ఎంతమంది విజిటర్స్ వస్తున్నారు ఎంతసేపు మన వెబ్సైట్లో టైం అనేది స్పెండ్ చేస్తున్నారు సో ఏ కంట్రీ నుంచి వస్తున్నారు ఏ స్టేట్ నుంచి వస్తున్నారు ఏ సిటీ నుంచి వస్తున్నారు లేడీస్ వస్తున్నారా జెంట్స్ వస్తున్నారు సో ఎవ్రీథింగ్ దీంట్లో మనకి డేటా అనేది రావడం జరుగుతుంది అనమాట సో దాని గురించి దీన్ని మనం యాక్టివేట్ చేసుకోవాలి ఎందుకంటే మన వెబ్సైట్ పర్ఫార్మెన్స్ని బేస్ చేసుకుని మనం ఆర్టికల్స్ అనేది ఏ విధంగా పెట్టాలి ఏంటి అనేది మనకు ఒక ఐడియా రావడం జరుగుతుంది సో దాని గురించి మనం ఇక్కడ గూగుల్ అనలటిక్స్ అని ఎంటర్ చేసిన తర్వాత మనకి ఈ విధంగా ఓపెన్ అవుతుంది ఓపెన్ అయిన తర్వాత ఇక్కడ మనకి స్టార్ట్ మెజరింగ్ అనే ఆప్షన్ కనిపిస్తుంది కదా దీనికంటే ముందు మీరు లాగిన్ అవ్వాల్సి ఉంటుందండి నేను ఆల్రెడీ నా ఈమెయిల్ ఐడితో ఇక్కడ నేను లాగిన్ అయ్యాను లాగిన్ అయిన తర్వాత మనకి ఈ విధంగా రావడం జరుగుతుంది సో స్టార్ట్ మెజరింగ్ మీద క్లిక్ చేయండి క్లిక్ చేసిన తర్వాత మనకి ఈ విధంగా రావడం జరుగుతుంది సో మై న్యూ అకౌంట్ నేమ్ అని ఉంది కదా మనం ఏదైతే వెబ్సైట్ ఇస్తున్నామో ఆ వెబ్సైట్ యొక్క పేరే మీరు ఇక్కడ ఎంటర్ చేయండి సో ట్యూన్ స్టోరీ అనేది నేను ఎంటర్ చేయడం జరిగింది ఎంటర్ చేసిన స్క్రోల్లో చేసినట్టయితే కనుక మనం ఇక్కడ నెక్స్ట్ అనే ఆప్షన్ కనిపిస్తుంది కదా నెక్స్ట్ మీద క్లిక్ చేయండి క్లిక్ చేసిన తర్వాత మనం ఇక్కడ వెబ్సైట్ అనేది రన్ చేస్తున్నారు లేదా యాప్ అనేది రన్ చేస్తున్నారు వీళ్ళు అడుగుతున్నారు మనం వెబ్సైట్ అనేది మెయింటైన్ చేస్తున్నాం కాబట్టి వెబ్ ఆప్షన్ మీద సెలెక్ట్ చేసుకోండి సెలెక్ట్ చేసి మళ్ళీ స్క్రోల్లో చేస్తే మళ్ళీ మనకి నెక్స్ట్ అనే ఆప్షన్ ఉంటుంది సో నెక్స్ట్ మీద క్లిక్ చేయండి క్లిక్ చేసిన తర్వాత మళ్ళీ మన వెబ్సైట్ నేమ్ అని అడుగుతున్నారు మళ్ళీ మీరు ట్యూన్స్ స్టోరీ సో మీ వెబ్సైట్ పేరు ఏదైతే ఉందో ఆ పేరుని మీరు ఇక్కడ ఎంటర్ చేయండి ఎంటర్ చేసిన తర్వాత ఇక్కడ మీరు వెబ్సైట్ యొక్క యువర్ఎల్ అనేది ప్లే చేయాల్సి ఉంటుంది సో దాని గురించి మీరు ఏం చేయాలంటే మీ వెబ్సైట్ ఆల్రెడీ ఓపెన్ చేస్తుంది కదండి ఆ వెబ్సైట్ యొక్క యువర్ఎల్ని కాపీ చేయండి కాపీ చేసి మన గూగుల్ అనలటిక్స్లో ఎంటర్ అయిన తర్వాత ఇక్కడ మీరు పేస్ట్ చేయాలి సో వెబ్సైట్కి ముందు మనకి హెచ్టీటీపీఎస్ అని కనిపించడం జరుగుతుంది కదా దీన్ని మీరు రిమూవ్ చేయాలి ఎందుకంటే డిఫాల్ట్గా మనకు వాళ్ళు ఇక్కడ ప్రొవైడ్ చేశారు కాబట్టి దీన్ని మీరు సెలెక్ట్ చేసుకొని మన వెబ్సైట్ అనేది హెచ్టీటీపీఎస్లో ఉంటుంది కాబట్టి హెచ్టీటీపీఎస్ ఒకవేళ మీ వెబ్సైట్ అనేది హెచ్టీటీపీలో ఉంటే హెచ్టీటీపీ అనేది మీరు సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి సెలెక్ట్ చేసుకుంటే ఇండస్ట్రీ సో మన వెబ్సైట్లో పెట్టే ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది దేనికి సంబంధించింది
క్లిక్ చేసిన తర్వాత మనకి ఈ విధంగా రావడం జరుగుతుంది సో వాటి అన్నిటిని కూడా క్లోజ్ చేయండి క్లోజ్ చేసిన తర్వాత ఇక్కడ మీకు ఒక ఆప్షన్ కనిపించడం జరుగుతుంది వెబ్సైట్ ట్రాకింగ్ అని కనిపిస్తుంది దాని కింద గ్లోబల్ సైట్ ట్యాగ్ అని ఇక్కడ మనకు ఒక కోడ్ అనేది వీళ్ళు ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారు కనిపిస్తుంది కదా గ్లోబల్ సైట్ ట్యాగ్ అనేసి లాస్ట్లో స్క్రిప్ట్ వరకు దీన్ని మీరేం చేయాలంటే కాపీ చేసుకోవాలి సో ఈ విధంగా హైలైట్ చేసి టోటల్గా కోడ్ ఏదైతే ఉందో ఆ కోడ్ని అంతా కూడా మీరు కాపీ చేసుకోండి కాపీ చేసిన తర్వాత ఈ కోడ్ని మీరేం చేయాలంటే మీరు ఎక్కడైతే వెబ్సైట్ డిజైన్ చేసుకున్నారో వర్డ్ ప్రెస్లో దీన్ని ప్లేస్ చేయాల్సి ఉంటుంది దాని గురించి మీరేం చేయాలంటే మీ వర్డ్ ప్రెస్ డాష్ బోర్డ్లో అపీరియన్స్ అనే ఆప్షన్ కనిపిస్తుంది కదండి సో ఈ అపీరియన్స్లో థీమ్ ఎడిటర్ అనే ఆప్షన్ మీకు కనిపించడం జరుగుతుంది సో థీమ్ ఎడిటర్ని మీరు సెలెక్ట్ చేసుకోండి సెలెక్ట్ చేసుకున్న తర్వాత మీకు ఈ విధంగా ఒక వార్నింగ్ అనేది రావడం జరుగుతుందండి సో హెడ్సప్ అని మీకు కనిపిస్తుంది కదా ఒకవేళ మీకు కనుక ఎటువంటి కోడింగ్ నాలెడ్జ్ లేకుండా మీరు దీంట్లో ఎంటర్ ఏమైనా చేంజెస్ చేస్తే మీ థీమ్ అనేది అదేవిధంగా మీ వెబ్సైట్ అనేది క్రాష్ అవ్వడం జరుగుతుంది అదే మీరు ఇక్కడ మనకి వార్నింగ్ అనేది ఇస్తున్నారు బట్ ఐ అండర్స్టాండ్ అనే దాని మీద క్లిక్ చేయండి బట్ మీరు దీంట్లో ఎటువంటి చేంజెస్ అనేవి చేయొద్దండి నేను చెప్తున్న స్టెప్సే మీరు ఫాలో అవ్వండి మీరు ఇక్కడ చూసినట్లయితే రైట్ సైడ్లో మనకి త్రీ సైడ్ బార్స్ ఉన్నాయి సో ఇది మెయిన్ సైడ్ బార్ మీకు ఇక్కడ కనిపిస్తుంది కదా ఇది మెయిన్ సైడ్ బార్ అండ్ దెన్ సెకండ్ వన్ అండ్ దెన్ థర్డ్ వన్ సో మనకి త్రీ సైడ్ బార్స్ ఉన్నాయి కదా మీరు సెకండ్ సైడ్ బార్ని కొంచెం స్క్రోల్ డౌన్ చేసినట్టయితే కనుక హెడ్డర్ పిహెచ్పి అని ఒక ఆప్షన్ కనిపించడం జరుగుతుంది సో ఒక్క థీమ్కి ఒకలా ఉంటుందండి బట్ ఈ ఆప్షన్ మాత్రం చేంజ్ అవ్వదు హెడ్డర్ పిహెచ్పి అని ఉంటుంది హెడ్డర్ పిహెచ్పి మీద క్లిక్ చేయండి క్లిక్ చేసిన తర్వాత ఆ హెడ్డర్ పిహెచ్పి అనేది మనకి ఇక్కడ ఓపెన్ అవ్వడం జరుగుతుంది ఇక్కడ మీకు ఓపెన్ అయింది కదా యాస్ట్రా హెడ్డర్ పిహెచ్పి ఇక్కడ మనకి థర్డ్ సైడ్ బార్ ఉంది కదండి స్క్రోల్ చేయడానికి దీన్ని మీరు కొంచెం స్క్రోల్ చేసినట్టయితే కనుక ఇక్కడ మీకు ట్వంటీ పొజిషన్లో హెడ్ అనే ఆప్షన్ కనిపించడం జరుగుతుంది అంటే న్యూమరిక్ అనేది ఒకసారి చేంజ్ అవుతుంది మనం యూజ్ చేసే థీమ్ని బట్టి బట్ మీకు స్టార్టింగ్ ఎక్కడి నుంచి అయితే హెడ్ అనే ఆప్షన్ కనిపిస్తుందో దీన్ని స్టార్టింగ్ హెడ్ అంటారు డబుల్ సైడ్ మనకి బ్రాకెట్స్ ఉన్నాయి కదా అదే ఇక్కడ మనకి ఒక క్లోజింగ్ హెడ్ ఉందనమాట సో ఇది స్టార్టింగ్ హెడ్ ఇది క్లోజింగ్ హెడ్ అయితే మనం ఏదైతే కోడ్ని ఇందాక మనం అనలిటిక్స్లో కాపీ చేసామో ఈ కోడ్ని మీరు ఏం చేయాలంటే ఇక్కడ మనం ప్లేస్ చేయాల్సి ఉంటుంది సో స్టార్టింగ్ హెడ్ దగ్గర ఇక్కడ మీరు కర్సర్ ప్లేస్ చేసి ఎంటర్ ప్రెస్ చేయండి ఎంటర్ ప్రెస్ చేసిన తర్వాత మనం ఏదైతే కోడ్ కాపీ చేసామో ఆ కోడ్ని మీరు ఇక్కడ పేస్ట్ చేయండి సో కోడ్ని పేస్ట్ చేసిన తర్వాత మీరు కొంచెం స్క్రోల్ డౌన్ చేసినట్టే కనుక అప్డేట్ ఫైల్ అనే ఆప్షన్ రావడం జరుగుతుంది సో అప్డేట్ ఫైల్ మీద క్లిక్ చేయండి సో సక్సెస్ఫుల్గా మనం ఏదైతే గూగుల్ అనాలిటిక్స్ కోడ్ ఉందో దాన్ని మన వెబ్సైట్లో ప్లేస్ చేయడం జరిగింది అంతకు మించి మీరు ఎటువంటి చేంజెస్ అనేవి చేయొద్దు బట్ ఇంకో విషయం మీకు చెప్తున్నాను ఒకవేళ మీరు కనుక ఫ్యూచర్లో మీ థీమ్ అనేది చేంజ్ చేశారు సో చేంజ్ చేసినప్పుడు ఈ కోడ్ అనేది ఆటోమేటిక్గా రిమూవ్ అవుతుంది అప్పుడు మళ్ళీ మీరు మాన్యువల్గా కోడ్ అనేది అనాలిటిక్స్లోంచి కాపీ చేసి ప్లేస్ చేయాల్సి ఉంటుంది ఫస్ట్ మీరు ఫైనల్గా ఒక థీమ్ అనేది సెలెక్ట్ చేసుకున్న తర్వాత ఈ సెట్టింగ్స్ అనేవి చేసుకోండి సో నేను అందుకనేసి మీకు స్టార్టింగ్లో థర్టీ టు ఫిఫ్టీ వరకు మీరు యాస్ట్ అనేది మెయింటైన్ చేసుకున్న తర్వాత ఒకవేళ మీరు అప్డేట్ చేసుకున్నప్పుడు మళ్ళీ మీరు ఈ కోడ్ అనేది రీప్లేస్ చేయాల్సి ఉంటుంది ఏదైతే కొత్త థీమ్ మీరు యాడ్ చేసుకున్నారు ఎందుకంటే ఈ కోడ్ అనేది రిమూవ్ అయిపోతే మనకి అనాలిటిక్స్లో రిపోర్ట్స్ అనేది చూపించదు మీ వెబ్సైట్ ఎలా పర్ఫార్మెన్స్ ఉంది ఎంత ట్రాఫిక్ వస్తుంది అవన్నీ కూడా మీకు చూపించదు సో మనం సక్సెస్ఫుల్గా కోడ్ అనేది ప్లేస్ చేసాం కాబట్టి ఇక్కడ మనకి హోమ్ అనే సింబల్ కనిపిస్తుంది కదండి హోమ్ మీద క్లిక్ చేయండి అంటే మన ట్రాకింగ్ కోడ్ అనేది వర్క్ అవుతుందా లేదా అనేది మనం చెక్ చేసుకోవాలి కాబట్టి సో ఇప్పుడు మనం ఏం చేద్దామంటే మన ట్రాకింగ్ కోడ్ వర్క్ అవుతుందో చెక్ చేయాలి కాబట్టి నేను న్యూ ట్యాబ్ ఓపెన్ చేశాను న్యూ ట్యాబ్ ఓపెన్ చేసిన తర్వాత మన వెబ్సైట్ నేను ఓపెన్ చేస్తున్నాను స్టూన్ స్టోరీస్ డాట్ కామ్ అనే వెబ్సైట్ నేను ఓపెన్ చేస్తున్నాను సో మన వెబ్సైట్ అనేది ఓపెన్ అవ్వడం జరిగిందండి ఓపెన్ అయిన తర్వాత మళ్ళీ నేను అనాలిటిక్స్ ఓపెన్ చేశాను సో ఇక్కడ మీరు చూసినట్టయితే కనుక మన వెబ్సైట్ యొక్క యాక్టివ్ యూజర్స్ యాక్టివ్ యూజర్స్ రైట్ అవన్ ఆప్షన్ కనిపిస్తుంది కదా సో మన ట్రాకింగ్ లింక్ అనేది సక్సెస్ఫుల్గా అనాలిటిక్స్ లింక్ అవ్వడం జరిగింది అనమాట అగైన్ మళ్ళీ మనది ఇంకా వెరిఫై చేసుకోవాలంటే మనకి అబౌట్ అస్ ఆప్షన్ ఉంది కదా అబౌట్ అస్ మెయిన్ అని నేను ఓపెన్ చేస్తున్నాను ఓపెన్ చేసిన తర్వాత మళ్ళీ అనాలిటిక్స్ ఓపెన్ చేస్తున్నా అండి అంటే మనం ఇక్కడ ఏదైతే పేజ్ ఓపెన్ చేసామో ఆ పేజ్ మనకి ఇక్కడ కనిపించడం జరుగుతుంది సో అనాలిటిక్స్లో అబౌట్ అస్ సో ఈ విధంగా మీ వెబ్సైట్ యొక్క ప
సో కంటిన్యూ మీద క్లిక్ చేయగానే మనకి చెకింగ్ వెరిఫికేషన్ అనేది ఈ విధంగా రావడం జరుగుతుంది ఇక్కడ మీరు చూసినట్టయితే మనం ఆల్రెడీ గూగుల్ అనలిటిక్స్ అనేవి లింక్ చేసాం కాబట్టి మన ఓనర్షిప్ అనేది ఆటో వెరిఫై అయిపోయింది సో మళ్ళీ మనం కోడ్ అనేది ప్లేస్ చేయకుండా సింగిల్ స్టెప్లోనే గూగుల్ అనలిటిక్స్ చేసి తర్వాత మనం సెర్చ్ కన్సోల్ చేయాలి ముందు మీరు సెర్చ్ కన్సోల్ చేస్తే కనుక మీకు ఇక్కడ ఎర్రర్ రావడం జరుగుతుంది అందుకని మీకు నేను ఫస్ట్ గూగుల్ అనలిటిక్స్ చూపించాను గూగుల్ అనలిటిక్స్ అయిపోయిన తర్వాత మీరు సెర్చ్ కన్సోల్ చేసిన తర్వాత ఈ విధంగా వస్తుంది సో మీకు ఓనర్షిప్ అనేది వెరిఫై అయిపోయిన తర్వాత గో టు ప్రాపర్టీ అనే ఆప్షన్ కదా గో టు ప్రాపర్టీ మీద క్లిక్ చేయండి సో మీరు ఏవైతే కొత్తగా ఆర్టికల్స్ పెడుతున్నారో ఆ ఆర్టికల్స్ని మాన్యువల్గా మీరు గూగుల్లో ఇండెక్స్ చేయాలి అంటే తొందరగా మీ వెబ్సైట్ అనేది గూగుల్లో ర్యాంక్ అవ్వడానికి ఇది బాగా హెల్ప్ అవుతుందని చెప్పాను కదా దాని గురించి మీరు ఏం చేయాలి మీరు ఏదైతే కొత్తగా ఆర్టికల్ పెట్టారో ఆర్టికల్ మీరు ఓపెన్ చేయండి ఎగ్జాంపుల్గా మనం శాంపిల్ పోస్ట్ అనే ఆర్టికల్ పెట్టడం జరిగింది కదా ఈ శాంపిల్ పోస్ట్ అనేది మనకి గూగుల్లో ఉందా లేదా అనేది ఒకసారి చెక్ చేద్దాం సో అగైన్ మళ్ళీ మనం దీనిలోకి రావాలి వచ్చిన తర్వాత మనం ఏదైతే అప్లోడ్ చేయాలి అనుకుంటున్నామో ఆ పోస్ట్ మీరు ఇక్కడ పేస్ట్ చేయండి గూగుల్ సెర్చ్ కన్సోల్లో సెర్చ్ ఆప్షన్ దీంట్లో పేస్ట్ చేసిన తర్వాత మీరు ఎంటర్ ప్రెస్ చేయండి ఎంటర్ ప్రెస్ చేయగానే ఇక్కడ ఈ విధంగా రావడం జరిగింది రిట్రీవింగ్ డేటా ఫ్రమ్ గూగుల్ ఇండెక్స్ సో గూగుల్ ఇండెక్స్లో మన డేటా ఉందా లేదా అనేది వీళ్ళు వెరిఫై చేస్తున్నారు సో వెరిఫై చేసిన తర్వాత మనకి ఈ విధంగా వస్తుందండి యూఆర్ఎల్ ఈజ్ ఆన్ గూగుల్ సో గూగుల్లో ఇండెక్స్ అయింది అనేసి రావడం జరుగుతుంది ఒకవేళ మీకు ఈ విధంగా ఇండెక్స్ అవ్వలేదు అనేది చూపించింది అనుకోండి రిక్వెస్టింగ్ ఇండెక్స్ అనే ఆప్షన్ ఉంది కదా ఇండెక్సింగ్ మీద క్లిక్ చేయండి సో మనం ఏదైతే ఈ శాంపిల్ పోస్ట్ యూఆర్ఎల్ ఉందో ఆ యూఆర్ఎల్ అనేది మనకి గూగుల్లో ఇండెక్స్ అవ్వడం జరిగింది అనమాట అయితే మనం ఏవైతే పేజెస్ పెట్టామో ఆ పేజెస్ని కూడా మనం దీంట్లో ఇండెక్స్ చేసుకోవచ్చు దానికి నేను అబౌట్ అజ్ అదే పేజ్ని తీసుకోవడం జరిగింది సో ఈ అబౌట్ అజ్ పేజ్ని నేనేం చేస్తున్నా అంటే మళ్ళీ అగైన్ సెర్చ్ కన్సోల్ ఓపెన్ చేసి దాన్ని నేను పేస్ట్ చేసి ఎంటర్ ప్రెస్ చేస్తున్నాను ఎంటర్ ప్రెస్ చేసిన తర్వాత మళ్ళీ వాళ్ళు రిట్యూవ్ చేస్తాం మన యూఆర్ఎల్ అనేది గూగుల్లో ఇండెక్స్ అయిందా లేదా అనేసి వాళ్ళు చెక్ చేయడం జరుగుతుంది చెక్ చేసిన తర్వాత మనకి రిపోర్ట్స్ అనేవి వస్తాయి సో ఆ రిపోర్ట్స్ చూసినట్టయితే అగైన్ మళ్ళీ మనకి రిక్వెస్ట్ అనేది వెళ్ళడం జరిగింది అనమాట సో ఈ విధంగా మనం మాన్యువల్గా మనం ఏవైతే పేజెస్ అదేవిధంగా మన దాంట్లో ఆర్టికల్స్ మెయింటైన్ చేస్తామో ఆర్టికల్స్ అన్నీ కూడా ఆటోమేటిక్గా గూగుల్లో ఇండెక్స్ చేసుకోవచ్చు సో చూసారు కదండి స్టార్టింగ్ టు ఎండింగ్ వరకు మీకు ఏ విధంగా మీ వెబ్సైట్ని క్రియేట్ చేసుకొని దాంట్లో థీమ్స్ ప్లగ్గిన్స్ విడ్జెట్స్ ఆర్టికల్స్ క్రియేట్ చేసుకోవడం మెనూస్ యాడ్ చేసుకోవడం గూగుల్ అనలిటిక్స్ లింకప్ చేసుకోవడం అదేవిధంగా సెర్చ్ కన్సోల్ని ఏ విధంగా యాడ్ చేయాలి సో ప్రతి ఒక్కటి కూడా నేను మీకు క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను ఇవే టాపిక్ గురించి నేను ప్రీవియస్గా వీడియోస్ చేయడం కూడా జరిగిందండి బట్ అవన్నీ కూడా నేను ఇండివిజువల్గా చేశాను బట్ ఈ వీడియోలో మీకు అన్ని కలిపి నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం జరిగింది సో మీకు కనుక ఈ వీడియో నచ్చితే తప్పకుండా లైక్ చేయండి అదేవిధంగా సందీప్ త్రీ స్టేట్ టెక్ యూట్యూబ్ ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి మీకు ఈ వీడియోకి సంబంధించి లేదా డిజిటల్ మార్కెట్కి సంబంధించి ఏవైనా డౌట్స్ ఉంటే కింద కామెంట్ సెక్షన్లో కామెంట్ చేయండి సో మీకు డౌట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని నేను క్లియర్గా క్లారిఫికేషన్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది ఇంకా మీరు పర్సనల్గా నన్ను కాంటాక్ట్ అవ్వాలంటే గూగుల్లో డిజిటల్ ఖమ్మం వెబ్సైట్ని ఓపెన్ చేయండి ఆ వెబ్సైట్లో రైట్ సైడ్ కార్నర్లో వాట్సాప్ లింక్ చేశాను డైరెక్ట్గా మీరు వాట్సాప్ మెసేజ్ చేసి మీ ఏవైతే ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయో వాటిని మీరు క్లియర్గా రెక్టిఫై చేసుకోవచ్చు థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్